Մոգեսալ մեպ իտ մեգոբրեպո, դղես չյենի զապխուլի սեսի սուկանացքնելի շեխվեդրա, ամի շեմ դեկի ծխեպա չյեն սախալխո ունիվերստետ չի խանգծլի ուշեսու են էբա, էներգի սմոգրեպի ստույստաս է շեմ դեկ, դիտ մատլովաց � Մագալիտատ ախլա խազի արիս թելավի սախնցիպո ունիվերստետի, գորի սախնցիպո ունիվերստետի, կութայուսիս կարտուլ ամերիկ ուլի սկոլա, ասև է խազի արիս զուգդիդիս ծենտրալ ուրի բիբլիոթեկադա, զուգդիդիս սասցավլով � Հավկասի ուրի սախլի սադա հայնրիղ բիոլիս պոնդիս մոնաց իլեովիտ գադաղեբուլի պիլմի, մի խո բերոշվիլիս պիլմի ուսամ շոբլոնի, ռոմելիս գանի խիլավ դա սակ իտղս, մահմադիանի մեսխեպիս սակ իտղս, մատի գանսախ� ուշուալոտ պրովեսիոնալիստ կան, վիսաց նակուլևի ակես թեմա, վիսաց կանալիզեպուլի ակես թեմա, գիտե ու պրոմ մետի ինպորմացիա մովի բողոտ, դիդի մատ լովա մովրձան է բիսատույս, կտխողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողող
شاوشتی مرخوی چون توی کارگاه ناتسنو بی تاو دکلارجتی تاو تاو و دکلارجتی کلارجتی چون خانده خانه ایرتاد وام بود خول میده اسمی دکارگاه گان مرتا تر تاو سخواری دکلارجتی سخواری نو ایسه نی میزو بیلی ن پروینسیه بی ارتمانی تان زالیان کاو سرتمانی تاخلو سری مگر من سخواری سخو پروینسیه بی تاو دکلارجتی تو گاه تو دارم من بولی واری چی ترم ایرو بیتا دغوان دل ترکتی چی بکت و کار تو پروینسیه بسوت آدم خوب میتاو کلارجت تون سه اس راست کروی لیا مارتو است او دکلار جتی آره ده اسری مسکتی سووری میشته لوانی مگر ما این سووری پروینسیا. تا تو راتو از آموزه ایست ارمنی گانسا کوتره بوده در راتو سخو سرام بو بنام از میره گفتن با ساوباری. کاردام است تو تا کوی بیتاریس سپری سایدا نچونی سام پسگواره ولو باغراتی اونو بی خدا مزد گفتن با ساوباری باسیانی تا نیساریس. تیری تعداد داخلوی تا ایام مناقض ایام مناقض میتوس. استورلی شم تو کوکی استورلی سوم ختیه میری چون چونی اگر کوپیل که داغت پریوچی آنی سات پلو بودی تا وشود خارس مگر من چونی تریتوریم تا ورده بوده زالیان کارگاه دیکوی تیبا بولوشی ای درون دل تو کجا از آرزو میاد کالا کی استورلی سوم ختیس ای میس تاوزه چلو هتیس که نام چونس که رومو دیگر هت صدبا ناری گاد مساصولی اوغل تخلیاری تا گاد مساصولی تا وقت صدبا گورجی بوغا سامو ساکارتولوس کلس اس نیش ناسولی سایا که دان شم دیو دا استورل ساکارتولوس Ասը ուտկատ գզա տա ակ լապարակի արիս դղեվան դել թուրկեջի դմոգցեղուլ դա ախլովիտ ոտի ատաս կվադրատուլ կիլոմետր զա առարիս էրդա որ ատասը զել լապարակի սակմում դիդի տերիտորիա դար ոկոնդես չույն սխար ու կայիս իստորի ուլի ռուկա դա մեր շեսադար եմ բատ նախավտրով էրդի մեսամետի թուրկեչի մոյեկցա։ Ես արիմ թլիանուբաշյանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հայ իտխեմ պատարը նակատ ուլեմ բիեղ ապեղ ուջերով արդի տոնան կոպից խատի արիս կոլաշի դա կոլա դան իտխեմ այս այն կուրի զեմոց էլի, Սայդանած իտխեմ այս զեմոց էլի կարգադիցի տա անում զեմո կարտլի, ակեդա մոդիո դա շուաց էլի մեր ու կես ակարտլի շուանացել շիա դա մեր կեմո կարտլի դա մեր չատիս կվեղիտ։ Երձեք ու գեոգրապի ուլա դա ասի արիս, Սացգիս էբի ձալիան ձուելի է, ձալիան ձուելի է, միս իստորի, Սացգիս էբի դա սամցուխար ոտախլա, արկեոլոգի ուրատ, ես մխար է, դղվանդելի թուրկետի ես մխար է, պրակտիկուլա չէ ուս ծավուլելի է, մինդա գիտխրատ ձալիան, Երդի որի ձեգլիս գա շեսցավուլա դա իծխո եխլա թուրքե իծխե սայրտու դա արիխո շեսցավուլի լիլի, մին դա գիտխրատ ծամցուխարոտ դա, անդեն ատ բեորի մասալ արգոակս, թումցար աց արիս դարաց եխլա պիկսիր դեպա, աչյայնեմ � Հասակ որ էրեղաց նելի սատքմելի է սախելումց իպողուծ ոտո թամազ է սխատաշորի ստավույս դրոզ է դիդիկ ամաթի իխո կերու պատարեմի խավիտ է խավիտ է մախսորեպած Սայդան իծխեմ է կարտոլի սախելումց իպո դա ռամդենի ծլիսարիս, այս իկոս ոտխոնդ դատի անցլև շիշեղարնած զմարտոլովի պերիոչեն ու Սամիատած լովանի ու բիլի աղոնիշն է տմաշին, դա այս Սամիատած ծլոյց էլի Սայդան գամբովի են գարիշետ։ Իրուելի կարտուլի սախեմցի Սամխրեցի ասերտկատ մեսոպոտամի աշի իխու ասուրետի, դա այասուր լուրս մում ծարձեր եպշի մաշին ջեր ամբան ուրի արիկո մոգեղսեն է բատա լուրս մում լիդամցել ու բայխոտա ասուր լուրս մում ծարձեր եպշի արիս դապիք սիր Հրոգոր է բջույս ասուրետիս ծլավամոսիլի մեպեպի մաչորիս տիգլատ վելասար պիրոելի, տիգլատ վալասար պիրոելի, դայայանիս մեպես սիենս, այս սիենի արի դապիկ սիրեմուլի դղեիստույս, չյանտույս ծնոբիլի, պիրոելի, կարտոելի մեպ Այս այդ նուս կամսակամատու այմ թվասայստրով զոգերդի դայիայենց մարմիակ ոտներ կարտուլ սիվց ես մարան ու ակամշեմ թխով աշեղ այս ձնելի իսար ու մետ էսով աղիարեպցով մես արիս կարտուլի սիրվելի Այս տպա արիս ու անիս տպա ձալիան ծնովիլի ու անիս տպիս գարշեմ ու արսեպով դա դետակալակի եղոտ ուշպա ուր արդում սախեմ ծիպով ձալիան ձլիերի ասոյ է ձլի ծլիցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալցալ
და მე რა უნდა ვთქვათ მოკლედ ძველ წელთაღრიცხვაში ხვაში მოხდა ეგეთ ფაქტი როდესაც ალექსანდრე მაკედონელის გარდაცვალების შემდეგ იქ შეიქმნა რამდენიმე ელინისტური სახელმწიფო ბერძნული და ბერძნების ბატონობა იყო ძველ წელთაღრიცხვის მესამე მეორე პირველ საუკუნეებში აი მაშინ მოხდა ესეთი რამ ერთ-ერთ ბერძნულ სახელმწიფოს ელინისტურ სახელმწიფოს გამოეყო სახელმწიფოს ერქვა დიდი სომხეთი უფრო ნუ დიდი არმენია ასე ეძახიან არტაშეს პირველი არტაქსატა თქვანაირად რო თქვათ მათი მეფე ეს იყო მეორე საუკუნეში და მოხდა ისე ეს ჩვენი მაშინდელი ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი რომელიც შემოდიოდა ფარნავაზის მიერ შექმნილ ქართლის სახელმწიფო ეხა ფარნავაზი ცალკე აღარ გიყვებით რა თქმა უნდა დარწმუნებულა კარგად იცი ძველ წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში მოღვაწეობდა და მისი რეფორმები და რო ასაერისთავო და შემდეგ რომელიც მოიცავდა სწორედ ისტორიული მესხეთს ამას აღარ გიყვებით რა თქმა უნდა ეს ძალიან მარტივი რამეა აი ამ ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი მეორე საუკუნეში სომხეთმა დიდ ვარბენიამ ჩემ წაგვართო და აქ უნდა მოიაზროთ ჩვენ სწორედ აი ის ტაოც კლარჯეთიც და გარკვეული ტერიტორია ესე იგი სტრაბონი წე სტრაბონი რა თქმა უნდა დარწმუნებული არის იცით დიდი ბერძენი გეოგრაფი და ისტორიკოსი პირველ საუკუნეში საუკუნეთეს ათაწლეულების მიჯნაზე რომ წაართვაო წაართვაო სომხეთმაო და ახლა ფაქტია რომ სომხეთმა წაართვაო და ახლა დღესდღეობით ხვაც შორის სომხები მე იმ ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილს აი ტაოს და სხვებს ამბობერო ჩვენი იყო მაგრამ პირველი ამოსავალი წერტილი სტრაბონის ცნობა სტრაბონთან პირდაპირ წერია რომ წაართვა დიდმა არმენიამ ქართლს იბერიას იბერიას ეძახდნენ ხო პარიადრი ხორძენე და გოგარენე პარიადრის მთები ეხლა ეს ლოკალიზებულია დღევანდელი გაგებით ეს არის მესხეთის გარკვეული ნაწილი თქვა ათას ეს პერი ტაო ბასიანი და რამდენიმე ტერიტორია რამდენიმე რომელთაგან რომელიც შემდგომ შედიოდა დიდი არმენიის შემადგენლობაში და ახალი წელთაღრიცხვის მე და პირდაპირ გითხრათ რომ დაახლოებით მეორე საუკუნემდე ეს სომხურ სივრცეში იყო მეორე საუკუნეში ჩვენთან მეფობდა დიდი მეფე ოღონდ თლიანად მესხეთი არა ნუ მისი გარკვეული ნაწილი რაც ჩამოთვალე დიდი მეფე ყველა მიცით რა თქმა უნდა ფარსმან მეორე ქველი და ფარსმან მეორე ქველმა ამ ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკან დაიბრუნა მეცაც გეტყვით სომხეთი პრაქტიკულად პირველ საუკუნეში და მეორეში ჩვენ სივრცეში შემოდიოდა ვახტან გურგასალი ახერხებს მერე ბიზანტია იყო და რომი იყო მოგეხსენებათ რომი დაიშალა მეოთხე საუკუნეში და შეიქმნა სახელმწიფო ბიზანტია ანუ აღმოსავლეთ რომის იმპერია დარწმუნებულია რა ესეც ციტი 3415 წელს აქედან მოყოლებული ჩვენ ბიზანტიასთან გვაქვს ურთიერთობა სანამ ის არ გაუქმდება ბიზანტიის გარეშე ჩვენი ისტორია პრაქტიკულად წარმოუდგენია მათ შორის ქრისტიანული კულტურა ეს არის 3415-იდან არსებობდა ბიზანტია 1453-ამდე აქედან გამომდინარე აი ამ დროის ამ შუალეთში კი ბიზანტი ასთან კონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა იმ თუ ასე კულტურული თვალსაზრისით მათ შორის ჩვენი ხელოვნებას ვერ წარმო ვერ გავიგებ ბიზანტიური კულტურის გარეშე ბუნებრივად თუმცა პოლიტიკურად ბიზანტია ისეთივე დამყრობელი ქვეყანა იყო როგორიც დაუშვა დღევანდელი რუსეთია ერთმორწმუნე მართმადიდებელი მაგრამ დამყრობელი და შესაბამისად ცდილობდა წაერთმია ეს ტერიტორიები ჩვენთვის რა შეეხება სომხეთი რო არ გამომჩენ სომხეთი მეხუთე საუკუნეში გაუქმდა საერთოდ და დაიპყრო იგი სასანიანთა ირანმა თქვეთვის კარგად ცნობილმა მეხუთე საუკუნეში აი პეროზები და ისინი ვახტან გორგასალი ყველა ვიცი და ვარსკენ პიტე ახშები და აღარ გამაზე გავაგძელებ საუბარს და ეს ორი ძალა იყო ძირითადად ჩვენს გარშემო სანამ არაბები მოვიდოდნენ ეს არის სასანიანთა ირანი და ბიზანტია და ორივე იცოცხლეთ და ორივე ცდილობდა ჩვენთვის წარმოებას ტერიტორიებს მაგალითად აი ბიზანტია წაგვართო კლარჯეთი კლარჯეთი წაგვართო რომელიც ვახტან პირდაპირ წარუებში წერია ვახტან გორგასალმა დაიბრუნა ბიზანტია დასუსტდა მაგ პერიოდში დასუსტებულია ვახტან გორგასალი იბრუნებს კლარჯეთს და კლარჯეთში აარსებს ცალკე საერისთავოს ქარლის ხორებაში პირდაპირ დაფიქსირებულია შეიძლება ქსმენიათ კიდევაც და იქ აარსებს საერისთავოსაც და საეპისკოპოსოებს ვახტანგმა ხო რეფორმა გაატარა კათალიკოსობა მაშინ შემოვიდა ავტოკეფალია მაშინ მიიღეთ პეტრე იყო პირველი კათალიკოსი მოგეხსენება და აი დაარსა არტანუჯი ციხე ნუ მე ყველა ვიცით კლარჯეთში დაარსა მან იქვე დაარსა ციხე ახიზა და ახიზას საეპისკოპოსო ნუ თუ ნამყოფები ბიძანდებით დაოკლარჯე ნუ დაოკლარჯეთ ვე ძახიმეც პირობით და ესე იგი თურქეთის საქართველოში არტანუჯთან იქვე არის ახიზის ციხე და ის იქ დაარსა მისმა ძუძუმტემ რომელიც იქ საერისთავო დანიშნა მან არტავაზმა არტავაზდმა და აი ესე იგი ეს ჩვენ სივრცე შემოვიდა სომხეთი არ ის ტაო არა ტაო მინდა საგანგებოდ აღნიშნო რომ აი დაშლილი სომხების სომხეთის პირობებში ნუ იყო ერთი პერიოდი სასანიანთა ირანის შემადგენლობაში შემდგომ უკვე სომხური სამეფოების მერვე ვიდრე მერვე საუკუნემდე 
უფრო მეტად იქ და ის უდავ აღიარებთ ხა მე ოთხედან მერვემდე აქ ფიქსირდება უფრო მეტად სომხური გავლენა ტაოშის პერში ვიდრე ქართული და ესეც საგანგებოდ აღსანიშნავია რაც რაც არ ეხება სამცხე ჯავახეთი შავშეთი იმერხევი კლარჯეთი ეს ქართში შემოდიოდა რაც შეეხება მერვე საუკუნეში ეს არის გარდამტეხი მომენტი და ალბათ ხდებით რატომ მერვე საუკუნეში უბრალოდ მეშვიდედან დაიწყო აქ სასანიანთა ერანი განადგურდა და დაიწყო არაბთა ბატონობა ეს ყველამ კარგად ვიცით იქ თავისი მურვანყრუები ბუღათურქები სხვები და სხვები მათი ლაშქრობები რომლებიც უქადის განადგურებას როგორც ქართლს ერთ ქართულ სამეფოს მეორე ეგრისი სამეფო იყო იგივე ლაზიკა უცხოურად და შესაბამისად აი ამ ტერიტორიაზე მესხეთში მურვანყრო მერვე საუკუნეში ისეთი საშინელი ლაშქრობა მოაწყო 725-1918 წლებში. რო თავის არტანუჯიან, ახიზა და სხვები მაშინ ნიშხანი არსებობდა და არსებული იყო, ოპიზა და არსებული იყო, ყველა მიწასთან გაასწორა. თხეთ გადაიქცა, მთელი ეს რეგიონი პრაქტიკულად თხეთ იქცა. და მაშინ მოგეხსენებ ახლა აქეთამ საქართველო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო როგორ უჭირდა და რა რა რამ დააწერინა თავისი ნაწარმოები ცნობილი აბოთვილელის წამბა იოანე საბანის ძე ეს მეორე საუკუნის ბოლოს და ეს წარმოიდგენ მთელ იმაზე განავრცოთ რა განვავცოთ ძალიან მძიმე მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე აქედან გამომდინარე ვერც იმ ხარეს ვუვლით თუმცა არაბებიც ვერ ბატონობენ იქა ესეც აღნიშნოთ საგანგებოდ ეგ არ იქცეული და აი ამ ასეთ ვითარებაში ქართული სახელმწიფოებრიობის ცენტრმა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ქართული კულტურის და ასე შემდეგ ზოგადად ქართულმა ცენტრმა აი ამ რეგიონისკენ გადაინაცვლა რომელიც კიდევ იმეორე აი ესეთ გომარეობაშია და ქართლის მართველი მაშინდელი მართველი ეს იყო აშოტ ბაგრატიონი და სხვათა შორის ნუ რაც ვერსიები ბევრია ბაგრატიონებზე ხლა ამაზე საუბრის დრო არ არის ფიქრობენ რომ მე 6 საუკუნეში უკვე ქართლის მმართველები ერის მთავრებს ეძახდნენ ვახტან გორგასლის შემდგომ პერიოდში უკვე ბაგრატიონები არიან თუმცა ანუ ხა მე პირად ადამას ნაკლებად ვეთანხმები და თვლი რომ აშოტი არის პირველი ბაგრატიონი რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში მისი მამა ადარნასე ჩამოვიდა ქართლში პერიდან ბაგრატიონებზე ნუ ყველაზე სწორად რომ თქვათ ალბათ ეს არის რომ ისინი მათი ვერციმ ასე ვთქვათ გავრცელებული ვერსიის მიხედვით ჩამოვიდნენ ისრაელიდან დასახლდნენ სპერში სპერში ბატონობდნენ გარკვეული პერიოდი და მერვე საუკუნეში ქართლის ერისთავარ არჩილთან ჩამოვიდა აშოტის მამა ადარნასე და მისი ვასალი გახდა და შემდგომში რადგანაც ნერსე ერისთავარი თქვენ კარგად მოგეხსენება და აბოთვილოში რომ არის ის უშვილოდ გადაეგო რომ იტყვიან აშოტმა ჩაიგდო ხელში ერისთავრობა და ძალიან კარგი კი მართველი გამოდგა ებრძოდა არაბებს ძალიან გმირულად მერვე მეცხრე საუკუნეების მიჯნაზე ბოლოს მარცხდება და პრინციპში თავის ქვეყნისკენ მიდის ისევ და ბრუნდება იქ საიდანაც ის წამოვიდა იმ ხარეში და ეს აღორძინა ხელმეორედ და კონკრეტულად დასახლდა ორ პროვინციაში ის ტაოში და კლარჯეთში და რადგანაც ჩვენ ყველა ვიცით გრიგო ხანძთელის ცხოვრება და პრაქტიკულად ეს ჩვენ ტვინში და სკოლიდან და ასე შემდეგ ასე შემდეგ სახელმწიფოებიდან ვიცით აი ამიტომ გაჯდა რომ ეს ტერმინი ტაო კლარჯეთი ძირითადად აქედან მოდის რო აი ამ რეგიონის სინონიმად იქცა ტაო კლარჯეთი რომელიც როგორც ვამბობ მე არ არის პრინციპში სწორი იმ თვალსაზრისით რომ იქ უამრავი კიდე დაახლოებით 10-12 პროვინცია ამის გარდა რასაც უწოდებთ მესხეთს მაგრამ ასე პირობითად ვეძახი ვეძახით იმიტომ რომ აშოტის დროს იყო და აშოტის დროს შეგახსენეთ რომ აშოტ ამ დე აშოტი არაბებთან ბრძოლაში იყუპება 826 წელს და ამ დროს როცა ის ჩავიდა იქ უკვე ჩასული იყო ასევე ქართლიდან ქართლელი სასულიერო მოღვაწე ქართლიდან გადავიდა პირველმა ვინც აღა აღორძინა რამდენიმე თავის თანამებრძოლთან ერთად გრიგო ხანძთელი ხანძთა ხო ნუ ყველა ვიცით გრიგო ხანძთელი უდიდესი ქართველი მოღვაწე პრინციპში ამ ორ მოღვაწესთან არის დაკავშირებული ამ რეგიონის ხელმეორე გამოცოცხლება თუ შეიძლება ასე ვთქვა და ქართულ სივრცეში დაბრუნება და სწორედ მათ მა უდიდეს მა ღვაწლმა ახლა გრიგო ხანძთელმა დააარსა კლარჯეთში 14-ი უდაბნონი კლარჯეთისანი სამონასტრო კომპლექსები მაჩორის შატბერდი და ხანძთა ყველა ვიცით ოპიზა ვიცით დოლისხანა ბერთა ჯმერკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 14-ი რომელთაგან ზოგიერთი დღე სამწუხარ ლოკალიზებული აღარ არის და ვეღარ პოულობთ სხვათა შორის და ძიება სხვა გძელდება სად იყო როგორ იყო ყოველ შემთხვევაში 14-ნი უდაბნონი რომლის წინამძღვარი თვითონ იყო არქიმანდრიტი ის არასდროს ეპისკოპოსი და კათალიკოსი არ ყოფილა არქიმანდრიტი იყო მთელი ცხოვრება 200 წელი იცოცხლა და მისმა მისმა უდიდესმა ღვაწლმა გამოიწვია ის რომ ეს მხარე პრაქტიკულად დაგვიბრუნდა ჩვენ თუ შეიძლება ასე ვთქვას და მისი მმართველობის დროს მან შექმნა ასეთი პოლიტიკური ერთეული და ერქვა ტაო კლარჯეთის სამთავრო რომელიც მე მეცხრე საუკუნეში მისმა სამი შვილი ყავდა მას ადარნასე გუარამი გუარამ მამფალი და ბაგრატი ბაგრატი გახდა მის შემდეგ ამ სამთავროს მმართველი 
და ბაგრატ პირველიდან მოდის ზუსტად და ეს და აშოტიდან და ნომერი ბაგრატიდან აი ეს მოძრაობა რაც საბულო დაგვირგვინდა მეათე საუკუნის ბოლოს ზუსტად ამ საგვარეულოს მიერ საქართველოს გაერთიანებით საქართველოსში სხვადასხვა სამეფო სამთავროები იყო მაშინ კახეთში იყო ჰერეთში იყო დასავლეთ საქართველოსში იყო იქ მაგალითად შავლიანთა დინასტია იყო დასავლეთ საქართველოსში ეგრისში არა დედაქალაქ ქუთაისში იყო ვინ გაერთიანა ბაგრატიონებმა გა ეს ეს მისია იკისრეს ბაგრატიონებმა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მეათე საუკუნის ბოლოს სწორედ აშოტი პირველის დიდის კურა კურა პალატის ბაგრატის და სხვების შთამომავალმა ბაგრატ მესამემ ჩვენთვის კარგად ნაცნობა მეფემ და მისმა მამობილმა დავით მესამე დიდმა კურა პალატმა ბაგრატიონმა მოახერხეს და გაერთიანეს საქართველო გაერთიანეს საქართველო სწორედ აი აქედან წამოვიდა საქართველოს გაერთიანების იდეა და შესაბამისად მოექცა ეს მხარე მთლიანად წეგარად ჩამოგითვალეთ მე ყველა პროვინცია მოექცა ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში და მართავდნენ მას მართავდნენ ამ რეგიონს ერისთავები და ერისთავთ ერისთავები ანუ დღევანდელი მუნიციპალიტეტის გამგებლები გუბერნატორები თქვათასე ყველა დაწყებული ტაოდან დამთავრებული კლარჯეთი და შავშეთი სრულიად საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა თუმცა იყო პერიოდი როდესაც მე 13 საუკუნეში ერთი პერიოდი ბიზანტიამ წაგვართო ბასილი მეორე ყველას ქსმენია დიდოსტატის მარჯვენა წაგვი კითხავს მან წაგვართო ტაო ბასილი თავის დროზე თუმცა შემდგომში როგორც ყველა გაფიჩებული საქმე გამოასწორა დავით აღმაშენებელმა და ტაოც დაიბრუნა 1600 წელს დანარჩენი ისე და ჩვენთან შემოდიოდა იყო იქ მძიმე პერიოდი თურქსელ თურქსელ ჩუკთა ბატონობის მე 13 საუკუნეში თუმცა ამასაც გაუძელით არაერთი ლაშქრობა გადავიტანეთ აუხრდა იქ ტერიტორიები მაგრამ გაუძელით არა მარტო გაუძელით ხლა ამის დრო რო იყო ხელ ცალკე საზესა თემა არის შეიძლება საათები ილაპარაკო იმ უდიდეს აფშენებლობით მო ასე თქვა საქმიანობაზე იმ კულტურულ საქმიანობაზე რომელიც იქ წარმოებდა მერვე საუკუნეში მეცხრე მეათე მე 13 მე 14 განსაკუთრებით ნუ ნაწილობრივ მეცამეტეშიც წარმოგიდგენი ათ ეს ეგი რა ტაძრები ჯერ მარტო დავით კურაპალატის სახელთან მეათე საუკუნეში დაკავშირებულია ტაოში ოთხი პირველ ხარისხოვანი ძეგლის აშენება და ერთ-ერთის კიდევ თავიდან აშენება ნუ ეს იშხანის და ოთხთა ეკლესია ოშკი პარხალი ხახული თუ ვინ მე ნამყოფები ძანდები დამერწმუნებით ეს რაოდენი მნიშვნელოვანი ძეგლებია და ყველა დავით კურაპალატის დროს არის ოშკი პირველი დიდი კათედრალია ქართული მეათე საუკუნეში დავითის დროს მე 13 ში შენდება აქეთ ცვეთი ცხოველი ბაგრატის ტაძარი ალავერდი პირველი დიდი კათედრალი ოშკია და ნუ საბედნიეროდ დღეს დგას ის კიდევ არსებობს და მე თქვა ქნას ასე იყოს შესაბამისად აი ეს მე გადაწერები ვამრავი ხელნაწერი ყველაზე მეტი ხელნაწერი პრინციპში გადაიწერა იქიდან გადაწერი ეს არის განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს შატბერდი და ხანცდა სადაც გრიგო ხანცდელი თვითონ ხანცდაში არის დაკრძალული და აი აქ იწერებოდა ბერების მიერ ვამრავი ორიგინალური ნაწარმოებიც იქმნებოდა და ხელნაწერებიც სხვადასხვა ენიდან იწერებოდა რომლებიც საბედნიერ ნაწილობრივ შემოქჩა და ძირითადად ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება ეს არის მსოფლიოს შედევრები ხოლმე მარტივად რო გითხრათ ძალიან და არ გადავაჭარბებ და ასე თქვა ხატები ხატები იგი და ფრესკები შემოქცა ნაწილობრივ ხატები და კიდევ მოჭედილი ანუ ანჩის ხატი რა რომელიც შორს დავიდა ხახულის ღვთის მშობლის ხატი რომლის გავსი ჩვენ ალბათ არც არ ფერი შეგვიქმნია ჯერჯერობით და ანუ ნახოთ რა იქნება მომავალში რომელიც ხელოვნების მუზეუმში ინახება სწორედ ხახულის ღვთისმშობლის ხატი გახლავთ ხახულის ტაძრისთვის იყო თუმცა შემდგომ გადაიტანეს გელაჩი და ინახებოდა საუკუნეები გელაჩი ბერთის სახარების მოჭედილობა და წყაროსთავის სახარების მოჭედილობა და ეს შექმნეს იქაურმა ბერებმა რომლებიც ამავდროულად იყვნენ დახელოვნებული ოქრომჭედლები ბექა და ბეშკენ ოპიზრები ოპიზის მონასტერში მოღვაწე ეს უზარმაზარი უდიდესი ქართველი მოღვაწეები ეს სუი მხრიდან არის სუი მხარიდან არის ეკონომიკას და კულტურა კულტურა გითხარით ყველაზე მშრომელი ხალხი იყო სხვათა შორის არ გადავაჭარბებ აი ის მხარე საკმაოდ რთული მხარეა გეოგრაფიული და რელიეფურად და იმისთვის რომ აი თვისებინათ მაგალითად ტაო ძალიან ისეთია კლდოვანია ეს სულ დატერასებული კონდათ და ვენახები და ვენახების ყველაზე მეტი ჯიში ამ მხარეში ფიქსირდება რო იცოდეს ყურძნის რომელთაგან ძალიან ბევრი დაუკარგეთ გადაშენდა ძალიან ნაწილობრივ რაღაცეები შემორჩა რაღაცეებს ეხლა ცდილობენ აღადგინონ ძალიან მშრომელი ხალხი იყო მესხები კიდევ ამ მესხები ეს კრებსითი სახელია როგორც გითხარი ძალიან მშრომელი და ერთ-ერთი ყველაზე მეომარიც ამავდროულად პირდაპირ გეტყვით ბრძოლაში წინა პლანზე ესეთი წესი იყო ქართულ ჯარში რომ იყო მოწინავე მეწინავე ლაშქარი მეწინავე სადროშო ანუ პირველი ვინ შედიოდა მტერთან ბრძოლაში და მეწინავეები მესხები იყვნენ მესხნი პირველები ისინი შედიოდნენ ბრძოლაში და შემდგომ მიდიოდა სხვა 
როდესაც იქ უკვე ბრძოლა რო იყო შენივთდებოდა და და უკვე ძიმე ბრძოლა და მერეს ხვები ეხმარებოდნენ და აი მაგალითად თამარ მეფის დროს მარტივად რო გითხათ იქ შალვა ახალციხელი და ახალციხის ფლობელები იყვნენ და მისი ძმა იოანე ახალციხი ისინი იყვნენ მოწინავეები მეწინავეები ისინი მიდიოდნენ პირველად ბრძოლაში იმ მხარის ერისთავთ ერისთავები ერთ ეთქვით ყველანაირი კუთხით ეს იყო მხარე რომელიც ქართული ქართულ სახელმწიფოებრიობას განასახიერებდა სახელმწიფოებრიობას ეს ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ცნება ამ ქვეყანაზე და თავისუფლებას და ეს მხარე განახეს განასახიერებდა და შესაბამისად სამწუხაროდ მოხდა ეგეთი ფაქტი რომ 13 საუკუნეში ეს ჩვენი აღმავლობითი მსვლელობა უკაცრავად და შეაშერეს მონღოლებმა მონღოლებ დამყრობლები ხა ჩინგისხა ენი ყველას გაგვიგია და ძალიან ცუდღეში ჩაგვაგდეს ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩდით და მაშინ ცენტრიდანულმა ძალებმა იმრავე იძლავრეს იმ თვალსაზრისით რომ როდასუს და ცენტრალური ხელისუფლება უკვე თამარის მემკვიდრეების დროს მეცამე და საუკუნეში ნუ ლაშა გიორგი ყველამიცით რუსუდანი რუსუდანის დროს დაგვიყრეს ხო მერე დავითულო დავითნარინი დემეტრე თავდადებული აი ამ მეფეების პერიოდში მონღოლთა ბატონობის პირობებში აი ამ რეგიონის ერისთავთ ერისთავებმა რომელიც მაშინ ახლა ამის დროს არ არის ახლა ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ კიდე ჯაყელთა საგვარეულოზე ეს კიდე ცალკე თემარი ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე წამოიწია ახალციხელების საგვარეულო დაემცრო და ყველაზე ძლიერი იყო ამ დროს უკვე ჯაყელების საგვარეულო შალვა და იოანე დაიღუპნენ და აი ჯაყელები ყველას ქსმენია ხო აი ეს ჯაყელები იყვნენ მხარის გამგებლები რომლებმაც ისარგებლეს იმით რომ ქვეყნის ცენტრალური ხელისუფლება დასუსტებული იყო გამოიყვენ ერთან ერთიან საქართველოს მოდი თქვა და თვითონ საქართველო დაიშალა მაშინ დავითულო და დავითნარინის დროს ბიძაშვილ მამიდაშვილები იყვნენ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო დაიშალა და პლიუსამას დაემატა მესხეთის ოღო და ხეთ რა საინტერესოა სამეფოთ ვერი კადრის ჯაყელებმა გამოცხადება დასავლეთ საქართველოს სამეფო იყო აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფო იყო მესხეთის სამთავრო იყო იმიტომ რომ ისინი ჯაყელები იყვნენ და ბაგრატიონების გარდა იმდენად გაჩდა საქართველოს აზრობრებაში და მენტალიტეტში რომ მეფე მხოლოდ ბაგრატიონი შეიძლება ყოფილიყო ტერიტორიულად წარმოიდგინეთ მოიცავდა თელ თელ მესხეთს აი ამას რა დღეს დაკარგული გვაქ და აქედან მესხეთი იწყება მხოლოდ დამავიწა აღმენიშნა საიდან იწყება მესხეთი აქედან რო წავიდა ძალიან მარტივი ისააკ დასაწყისი ხაშურს რო გაუცდები და ხეობაში რო შევდი ვარ ბორჯო ის არის თორი თორი იწყება და თორი არის გარდამავალი საფეხური აი ჩვენი ბაკურიანი ბორჯომი ლიკანი ეს არის თორი რომელიც არის მესხეთსა და ქარჩორის გარდამავალი უფრო მესხეთის კენა მაგრამ ცალკეა რა თორი აი მის მერე უკვე ახალციხე სამცხია ახალ ქალაქი ჯავახეთია ეს აი ეკედან იწყება მესხეთი და პრაქტიკულად თელი ეს ტერიტორია დაწყებული აი ბორჯომიდან და ამ ხარიდან იყო ჯაყელების უზარმაზარი ტერიტორია ხო რუკას რო შევხედოთ უფრო დიდია ვიდრე ქართლის სამეფო და და დასავლეთ საქართველოს სამეფო. მაგრამ მეფეებად ვერ იკადრეს. მთავრები იყვნენ. და დაარქვეს სახელად ესე ერქვა სამთავროს. არ ერქვა მესხეთის სამთავრო. ერქვა სამცხე საათაბაგოს სამთავრო. რატო ერქვა სამცხე საათაბაგო? და მე შემოკლებით ეძახიან ხოლმე ხანდახან სამცხის სამთავრო. მე ეს სამცხე გონიათ ხოლმე რომ მარტო სამცხეა. ახლა მე ზუსტად მიდაიცოთ. თუ კუთხა არის მთლიანად მესხეთი, სამცხე არის მისი ერთ-ერთი იმ 14-თაგანი პროვინციათაგანი სამცხე ერთ-ერთი, მაგრამ იმიტომ ერქვა სამცხე საათაბაგო რომ თვითონ ჯაყელები იყვნენ პერსონალურად სამცხიდან ჯაყის ციხე სამწუხაროდ აი ახლა აი რო გადავიდეთ ვალედან არის ერთ-ერთი გადასასვლელი პუნქტი რო გადავიდეთ ზუსტად 10 წუთში ჯაყის ციხესთან ვართ უკვე ხეობაშია აი ცოტა და ჩვენი იქნებოდა ახლა თურქეთისა აი აქედან იქვე მაგათი სამფლობელო ციხე ჯაყი და ჯაყელი აქედან მოდის მაშინ გვარები სულ არ იყო და ეს აქედან წამოვიდა ჯაყი და საათაბაგო რატო იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ერთ-ერთი დიდი ტიტული იყო დიდი სახელო იყო ათაბაგის და ათაბაგობას ფლობდნენ ხარგძელები შემდეგ ჯაყელები როცა იოანე და ზაქარია ხარგძელები იოანე ხარგძელო გარდაიცვალა და მე ამათ შემდეგ დაემცრო ხარგძელები და წამოიციან ჯაყელებმა გამოვიდა ჯაყელი სამცხიდან არის ათაბაგი გამოვიდა სამცხე საათაბაგო შემოკლებით სამცხე კუთხე მესხეთი და ნა ფლობდნენ ისინი მინაგეთა ნუ ერთი პერიოდი შემოიერთა ეს ტერიტორია მე ვინ გააძლიერა თქვენ კარგად იცით ახლა ამაზე საუბარი შორს წაკვანს გიორგი ბრწყინვალე ყველას ქმენია დემეტრე მეორე თავდადებულის აა ვაჟი ჩვენი უდიდესი ნუ ალბათ ბოლო დიდი მეფე ნუ ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე ერთ-ერთი არის ყველაზე საყვარელი მოღვაწე ერთ-ერთი განსაკუთრებულად საქართველოს ისტორიაში და მან შეძლო და შემოიერთა ეს მხარე აა მესხეთი სამთავრო ოღონდ როგორ იყო იცით სამთავრო დატოვა მისი დედულეთი იყო დემეტრე მეორე თავდადებულის მეუღლე ნათელა იყო სწორედ იმ ერთ-ერთი თავრის ბექა ჯაყელის ქალიშვილი და შესაბამისად შემოიერთა იმ ფორმით რომ სამთავრო დატოვა ოღონდ ერთგვარი ავტონომია დაუტოვა ქართულ სახელმწიფო ერთიან სახელმწიფოში ეგ მართავდნენ ისე ჯაყელები მისი მისი სანათესაო დედის ხრიდან მაგრამ იყვნენ ერთიან საქართველოში ანუ წარმოიდგენდნენ აჭარის ავტონომიას შემდეგ 
Sanam Sakartov Sahem to put Lierico, es problema, Lavagaritka, Magram, Rodis at Stemurling is Lashko Baby Shem, the Gromans, Asseve that's one of the Lamits, Methotmete, Methotmete, Methotes, Mijnas, Rodis at Chenimo Sahleobis, Ori Mesame, the practical at Gatsk Damashi. Metsam Saukunish, we have Dahlo with Oxidan should be Leon, the Sari Carlis Horebia, she Dahlo with Rot Quat. Ori Mesame Dam the Gatsk, the Nahuaz Meti Temuling is a Rato, or Gorico, Shetoma, Warico, Machoris, Meschechi, Ilaskra Ram de Germe. Temurling, personal, concrete, meschechi, da mitzas tan gastur. She savams at the place, what a mad, amas is over short of Gukons, Rato Mohta, Magra Mohta. Da she savams at Amis Mere is saved central health supervisor da Susta. Is saved Rosa Susta, but central research leader, the central Dano Zalevida, is saved a moitia, Jacalebis problem. Moit Adides, Jacalebma, Am Haris, Kamgeblema, Kamokop, Aramarto, Politicura, Aramedeclisura. That's how it's a Catholic or Sucham Halibeba Surda. Magra Mamma Zalian did the problem with Bishekuna, as Marty Wadari, who is a machine to a Catholic Catholic patriarch. Tawiti, Hoshobi, the Scobi, Zalian Serious Zulits in Amdago Gauts, as Matam Stelobas, the Esvermo Herta, Surda Troats, Uris, Episcopus Matsuere, Hopilico, Ecclesis, Metauri Tunsaga, political at Gamboyon. Arutz Xmenia Tuara is a Tadamian, Quarqua, and Meori Jack Element, who made the Saukun is Meor Nakwa, Zalian did Hansi, who is Katsimok, the Tatas or Tras, or Musa Tertmeda, or Muda Trametante. I man, Zalian is a Didi Bzole Bishedegat, Ertian Cartos, which says Motsuita is Hare, the Motsuita Quella is Provincia, Anno, yes, Mamis Samplobelo, it's Roitz Reboda, Borjomid and Das, Shem, the Tower de Voda, and Gurji Bogastan. Tell him Meskati Motsuita, Ertian Sakartolos, the Gavida Salke. No, it's a good catastrophe. Cartoli, Sahemsi Post, Sakarto, we said that Daishala, Mashimet Hotels Bolos, Cartelic, Aheti, Imereti, Merek, Dasol, Sakarto, Salke, Martin Mamro, Vadisleva, Mere, Metox, with the Metro Metsauku, name, she done where thirty years. The Territor of Polazi Didia, Scottish, Stai Samsuharo, Tel Problem, I said, Metox with the Saukuneshi, Metro Metas Meor in Ahurid, and Metox Metas, Chuen, Kabim Chuen, Eske the Salke Tema, Amaz, Amaz Virgos, Zalia, Magram, Marti, or Gitrat. Chen, whom Dawi Shalet is erti, as Sudia. Meore is from Andros, Dau Carget Sarta Shurso Punctia, Emitor, Chen, we have it, Satransit Oxaze, Breshumis Gris, Robelitz, Gaukuda, Emitorum, Turkos, Maleti, Sahem, Sipo Sheikuna, Romel Mats Taipro, Byzantis Imperia, the Byzantis Imperia Zeda, Assassin, the Giki, who is Sabreshumis Gzada, Gadio, the Chineti, and its Revoda, Ictar Devo, the Zalian Bisholovani, Sarta Shurso Punctia, Kunda, Rawal Saukone Chen. I'm to Modio, then it's damn probably be a Christian to Hashiro and Zazagabatoneva sort that. The Esk Zarotai cross Manetma, Sahmeletux, Abreshumis Xa, Xmenia Tolas, Abreshumis Zaho, Chineti, and Induetti, Modis, Abreshumida, Habi, Kamanat, Celebel, Punctico, Constantinopoli, Byzantis, Deda Kalak, Dai, Press, Turkema, Kadak, Istanbul, Tavis, Deda Kalaka, the Esk Zat, Quetz Arsevobas. Europe is quite a bit of a picture, it was with me with an Induet, Chinetam Deda, it's about the geography of which never met Hutmet Saukonis, Bolos, Metax, Saukonis, the Arts Evenki Devots. Vasco da Gama da Columbia, well, of Smenia, Shesam Magellan, Shesabamis at Tred Dow Carget Sarta Shurso Puxia. Arabis are interested, says Hare Mashem de Gremde. Upros Torred, Merum Quenhela, I am drum, the Utmuzati and Slebam de Sikos Rulia, Lucaluri interests Peru, Ela Gaisardes. Hachona Zalian historical process sheet, Zalian scientist superiority, Trenecla, Susta Dehla. Tor Methut Metsaukon is Bolo Dan, Meltsaukon is Bolom, they are interested in Holo du Shalom Mesoblem, Shore, Sagara is Sagara interested in the Intro Sarta Shores of Puxia, Kunda Dakar. I interested in the Ushal, Ushal Winari, Esturkos Maletiro Gitari, Romis Menquidri at Gavan del Turketi, Respublica Uke, Atas Rasos, the Summit Lidan Sheikh, and Turkets Respublica. I interested in the Iran, she, Mashimovi, the Heli Suplevash, Setinastia, Sepianta, I guess Sepe with the Bissirani. Ta. Metox with the Saukunish Sheikh, a Mongol Tabaton of his question of Kargahani Magra, Merigata, Supta, Sheikh, and Sertian's dear central Zebul Saham Tipo, Rusetti, Same for Romans, Mere, and Metox with Saukunish, Yuan and Rishan, as well as Kusmania, Yuan and Rishan, the Metrometash Mere Imperial Gadaketa Petre Pirulis Dros. I am Sam Mushalo Mezobil, Sam Mojadobu, Sam Kutrecha, Moha with Tau Chen, the Shesavam is at Daucha Puxia, Emisir, Gorgorats, I Gadau Chenili Hawit, Gaguezo, and Hola Priest with them. Tell him, Metox met, Metro 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 Sadari Turkey, I can an Iran you test. I said, Samsung Satabaguayak, who I can not celebrate one of the Sakatos Nazo. Or you will take Pirelli, I actually modia. 
და ცდილობენ დამოუკიდებელი პოლიტიკა აწარმოონ აი ამ მონსტრებთან და ამას შედეგად ის გამოიღო და დანარჩენ ქართველებთან არა პირიქით მოდის დაუშვათ რომელიღაც სულთან იყო და ხდება სურსაცანოვაგით მოამარაგებს რომელიღაც ჯაყელი დაუშვათ მზეჭაბუ ჯაყელი და შემოუძღვება იმერეთში აოხრებინებს ქუთაისს და გელაც და თავის თავს გადაირჩენს ეს პოლიტიკა აქვთ და ცდილობენ რომ აი ესე გადაირჩინონ თავი დანარჩენ ქართველებისგან იზოლირებულად ეს ამ შენ ამ გამოიწვია საბოლოოდ ხოლოდ ის რომ 16 საუკუნეში ამ დიდმა მონსტრებმა ჯერ გაინაწილეს ეს ტერიტორია და მეરે რადგანაც ოსმალეთი უფრო ძლიერი იყო ნუ ერთი პერიოდი ნუ შახაბასმა კი დაიბრუნა მაგრამ თლიანობაში ოსმალეთი ძლიერი იყო და გეტყვით მე თქვენ წელს ჯერ გაინაწილეს 1455 წლის ამასი ზავით მტყვრის აუზიერგო ირანს ჭოროხის აუზიერგო ოსმალეთს და მეરે 1659 წელს აი ეს წელი დავემახსოვროთ საუკუნო ზავი დაიდო რომლის მეરે პრინციპში ნაკლებად აღარ შეცვლა თლიანად ერგო ოსმალეთს მთელი ეს მხარე 80%-იდან 80%. მე 19 საუკუნემდე 80% იყო თურქეთის, ნუ ოსმალეთის. ხანდახან თურქეთსაც ვამბობთ ხოლმე. ოსმალეთის იმპერიის. შესაბამისად, მოიხსა და ეს იყო ჯაყელების სწორი, არასწორი დამღუპელი პოლიტიკის პირ და ეს თქვა და შესაბამისად რომ მოექცა იქ 80% და 80% აი პრაქტიკულად ეს აწყური დღევანდელი ახალციხე ახალციხეში ცენტრი შექმნეს და გადააქცია სულთანმა ერთ-ერთ რიგით ადმინისტრაციულ ერთეულად თურქეთი იყოფოდა საფაშო იგივე ვილაიეთი იგივე ეილაიეთი იცოდეთ რომ ეს ერთია იგივე სადაც აწ ამ და წაწყდე ცამე ერთია იგივეს ნიშნავს სინონიმებია ახალციხის მეორნაირად ერქვა ჩილდირის მესამენაირად ერქვა გურჯისტანის ვილაიეთი რაც გინდათ ის დააქვთ ერთა იგივე აქვს სინონიმია ყველა და მაგ იმაში შევიდა ცენტრი ახალციხე იყო მოსახლეობა აბსოლუტურად ქართული და მოხდა ეგეთი ამბავი რომ თუ გინდოდა მაშინ იყო ეგეთი წესი თუ გინდოდა რომ შეგენარჩუნებინა ახლა იქ ბევრს არ უნდა ეს გაქრიისა ქრისტიანებს რომ გამახმადიან და დაუშვათ მაგრამ წესი იყო ასეთი რომ თუ გინდოდა რომ შეგენარჩუნებინა მიწა დაიწყეს ასეკვირილია ზედაფენიდან გლეხებით ვინ დაიწყებდა დაიწყეს ზედაფენიდან ჯაყელებიდან ხო იქ აური დიდებული საგვარეულო საგვარეულოები ხო ჩვენ 18 საუკუნიდან გვარები უკვე ჩდება და შეგვილია თქვა ასე 18 და აი რა გვარები იყვენ ძირითადად იქ დიდებული ეს იყო შალიკაშვილები ეს იყო დიასამიძეები ამატაკის შვილები და რამდენიმე საგვარეულო იყო ესეთი განსაკუთრებით განსაკუთრებით შალიკაშვილი შალიკაშვილი გავიმახსოვროთ და ბუნებრივ ჯაყელი პირველად ამათგან დაიწყეს და პირიც ეს იყო ასეთი თუ გინდოდა რომ კონო და დაგჭერო და მთავარი შემოსავლის წყარო მიწა ამისთვის უნდა ყოფილი ყავი სამხედრო სამსახურში იმიტომ რომ ქვეყანა იყო იმპერია მოწყობილი სამხედრო ყაიდაზე თუ გინდოდა რომ კონო და სამხედრო სამსახური ამისთვის უნდა ყოფილი ყავი მაჰმადიანი ეს იყო სქემა და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენი გვარები ესე იგი ადამიანები ნაწილი გადმოსახდა ცენტრში ქართში გამოიქცა აქაც არ იყო კარგი მდგომარეობა მაგრამ ეს განაპირა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა იყო მაგალითად 15 მეთექსმეთ საუკუნე ბევრი აი მაგალითად ფანასკერტელები მთელი ფანასკერტის ფლობელები გამოიქცნენ და შემოვიდნენ აქ შიდა ქართში დასახდენ და იქიდან წამოვიდა აქ საგვარეულო ციციშვილების ციცი ფანასკერტელიდან ზაზა ფანასკერტელი წამოვიდა ციციშვილი ესეთი მიგრაციები ბევრი იყო უამრავი ქართული გვარი არის მესხეთიდან უამრავი მათ შორის ჩემი გვარიც ყველა ეკი და მე უმეტესობა მესხე ბერიძიდან დაწყებული კაპანაძის დამთავრებული შემოვიდა მესხეთიდან შემოვიდა შიგნით შემოვიდა შეგიდით გადაურჩა ამის ანუ გამახმადიანებას გადაურჩა ესე იგი სამი კატეგორია ან შეეწირა და უამრავი ფაქტია ასეთი რომ თავის რწმენისათვის ძოლა შეეწირა ან შემოვიდა სიღრმეში ან ვინც დარჩა გამახმადიანდა აი სამი კატეგორია იყო და ბევრი იყო ფარული ქრისტიანიც ამასაც არ დაგიმალავთ 18 საუკუნეში და 14 დასაწყისში წიგი ფიქსირდება გარეგნულად მაჰმადიანი და ქრისტიანები დარჩნენ აი ეს არის რეგიონი და თუ დაიწყო გამახმადიანებას ზევიდან ბოლოს დამთავრდა გლეხები დავიდა ყველაზე დაბალ ფენაზე და 19 საუკუნემდე პრაქტიკულად ეს ისეთი ვითარება იყო. მეცაც გეტყვით. ეს ჯაყელების და ჯაყელები დატოვეს. ჯაყელები დატოვეს, ოღონდ ჯაყელები აქციეს თავიანთი ადმინისტრაციის მეთაურებად. და ისეთი გულმოდგინებით ემსახურებოდნენ ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, ამის დრო არ ახლა რო აქეთ რომელიც ნუ არ იყვენ გადაგვარებული ბოლომდე. დანარჩენი უფრო მეტად ვიდრე დაუშვათ თურქი მოხელე იზავდა ამას. ისინი უფრო მეტად რომ არ დაებრალებინათ სეპარატიზმი და ასე შემდეგ ძალიან დიდი გულმოდგინებით ემსახურებოდნენ ხრესილი ბძოლა სოლომონ პირველის ხო გახსოვთ ყველას ხო ეს ახალციხის ფაშას წინააღმდეგ იყო ახალციხის ფაშა ანუ გურჯისტანის ფაშა იყო სულთნის ინტერესების გამტარებელი მთავარი და მაშინ დაიწყო ერთი ძალიან მძიმე მოვლენა ჩვენ ისტორიაში 18 საუკუნეში მე 17-ში მოიმატა და მე თვანაც ერქვა 13 ხიდვა როცა 
ჩვენ ვაღარა გვაქვს აბრეშუმის გზაზე რო არ ვარდა ფუნქცია არა გვაქვს ერთადერთი რაც აინტერესებს გარშემო ქვეყნებს ეს არის ცოცხალი ადამიანი გოგო და ბიჭი კარგი ჯარში ბიჭები გოგოები ხარამხანაში შესაბამისად მიხავთ და მიხავთ და ამაში მთავარი საყრდენი პუნქტები იყო ფოთი და სოხუმი და ბათუმი როგორც ნავსადგურები და ახალციხე მთავარი ახალციხეში მოიყლიდნენ თავს და მიხავდათ და მიხავდათ შესაბამისად აი ესეთი ვითარება გძელდებოდა 18 საუკუნემდე და 18 საუკუნეში თქვათ ასე აბსოლუტური უმეტესობა იყო გამაჰმადიანებული. როცა მოვიდა 18 საუკუნე და მოვიდა რუსეთი აქ უკვე დაპყრობითი მიზნით. რუსეთმა დაიპყრო მოგეხსენება თქვენ ქართლ-კახეთის სამეფო, ერეკლები ორის მერე, ნუ გიორგი მეთორმე და დაიპყრო იმერეთის სამეფო, დაიპყრო გურიის სამთავრო, სამეგრელო სვანი დაშლილები ხო ვიხავი. და აი ეს ტერიტორია რასაც მესხეთი ქვია. აა ორი ომის შედეგად წაართვა თურქეთს. რა თქმა უნდა არა ჩემთვის. მოდი თქვა თან მარა. ობიექტურად გამოვიდა კარგი იმიტომ რომ რუსეთს შეუერთდა ერთი იყო ეს 1892-1999 წლების ომი ადრიანოპოლის ზავით წამო იყო აი ამ დიდი ტერიტორიიდან გარკვეული ნაწილი აი დაახლოებით თქვათ ასე 40%-ამდე მათ შორის პროვინციებს თუ ვიტყვით ერუშეთი ჩრდილი კოლა არტაანი სამცხე ჯავახეთი მათ შორის თვითონ ახალციხე და ახალციხე დაიპყრეს 99 წელს წამო იღეს და დაიპყრეს და მეორე ნაწილი დაუშვათ კლარჯეთი აჭარა და რამდენიმე ეს იყო 1817-18 წლების ომის შედეგად აი ესეც წამოიღეს სან სტეფანოს ზავით ასე ერქვა მაშინ და მეორე იქ ბერლინის კონგრესზე გადამოწმდა თქვათ ასე იმ ასი პროცენტიდან 1629 წლის ზავით საუკუნო ზავით რო გითხარით რომელიც თურქეთმა წაგვართო ასიდან ასი თქვა რო თქვი რუსეთმა 18 საუკუნეში ტერიტორიულად დაიბრუნა წამოიღო და შემოუერთა დაახლოებით 70% დაახლოებით 20% კერძოდ ეს არის ლაზისტანის დიდი ნაწილი მთელი სპერი ტაუს მოზდილი ნაწილი და ბასიანი მეთექსმეტეში რო დაიკარგა და მეჩვიდმეტეში და წავიდა იმის მერე არასდროს არ დაბრუნებულა და თურქეთში იყო ბოლომდე და დღემდე იკარი მაგრამ აი 70% მეცხამეტე საუკუნეში რუსეთმა შემოიერთა და თქვა დახლა ასეთი რა სიტუაცია შეიქმნა მოსახლეობა რა საკეთებდა რუსეთის სახელმწიფო იქ მოსახლეობაში რა საკეთებდა და კარგ საარაფებს მათ დაარქვა ეთნიკური უმცირესობა იქაო გამაჰმადიანებ ქართველებს და არ ქვან უწოდებდა მათ თურქებს ასეული და ჩვეულებრივად ესე იგი არანაირი და აქაური ქართველები კიდე რამდენიმე სტუ არ ჩავთვლით ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა ვინც აქცევდა ისიც ეხლა ერთი ორი გამონაკლის ეხლა მარტო ილია და ზაქარია ჭიჭინაძე საქმეს ვერ უშველიდა და რამდენიმე ადამიანი სამწუხარო უნდა აღიშოს ესე იგი თილიანა ცაგა მთელი საქართველოს გარუსების პროცესი მიდიოდა რუსიფიკაციის და იქ ვინ მიაქცევდა ყურადღებას იმ მხარეს და შესაბამისად ძალიან მძიმე ვითარებაში იყო ეს მხარე მოქცეული თლიანად რაც შემოიერთეს ის 30% ის 30 დავივიწყოთ აი 30% და რა გააკეთეს ძალიან დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ამ ორივე ომის შემდეგ როდესაც ქართულმა ინტელიგენციამ სთხოვა რომ თუ შეიძლება ან ქართულ ენაზე ქართულ ენა ბევრს დამახსოვრებული ჰქონდათ ეს მინდა იცოდეთ მაჰმადიანები კი იყო მარა ენა იცოდნენ და სახში ქართულად ლაპარაკობდნენ ეს ან ქართული სკოლები გაუხსნათ არაღაცები რა გააკეთეს ეს გადასახლის პირიქით ყველანაირად შეუწყეს ხელი რომ მოახდინეს დიდი გადასახლებები ორი დიდი გადასახლება იყო მეცხრამეტე საუკუნეში ერთი ერთი ომის მერე მეორე მეორე მუჰაჯიროვა ქვია ამას მეორე ომის მერე აჭარის მუჰაჯიროვა იყო ძალიან დიდი 70 40 50-ან წლებში მეცხრამეტე საუკუნეში აჭარიდან და მანამდე აი სამცხე ჯავახეთი კოლა არტაანიდან წავიდა და წავიდა ათეულ ათასობით ადამიანი ნუ ათასობით ყოველზე თქვაში მიატოვა აქაურობა მაჰმადიანმა ქართველმა და მათ ნაცულად ჩამოასახლა რუსეთის ხელისუფლება მაშინ იყო ესეთი მთავარმართებელი პასკევიჩი იმის პერიოდში რამდენიმე ათასი არზრუმიდან სომეხის სომხეთის ოჯახი და დაასახლა განსაკუთრებით სამცხეს და ჯავახეთში და მოხდა ანუ ქართული ასე ვთქვათ დემოგრაფიული სიტუაციის შეცვლა ქართველების აზიაროდ იმიტომ რომ ეს ნაკლებად პრობლემატური ხალხი იყო მათვის და ნუ შესაბამისად ასე და თქმით დღემდე ასეა შესაბამისად რო დავასკონათ ყველაფერი გააკეთა რუსეთის ხელისუფლებამ იმპერიულმა ხელისუფლებამ იმისათვის რომ ეს ხალხი მეცხრამეტე საუკუნეში და მეოცეს დასაწყისში კიდევ უფრო გასული იყო ქართული სივრციდან და არ მოხდა იყო მათი ინტეგრაცია სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ რომ როდესაც პირველი მსოფლიო ომი იყო 18-18 წლებში მეოცე საუკუნეზე ვთქვათ ახლა უკეთესობა არც მე რომ მომხდა რა ჩვენს დაუშვით შეცდომები თქვენ კარგად იცით რომ 14-18 წლებში რომ ომი იყო ჩვენ ამ პერიოდში ალბათ მოგეხსენებათ რომ ვიხელთე დრო და რუსეთში ისეთი ამბები დატრიალდა იქ მოვიდა ლენინის ხელისუფლება და სტალინის და ტროცკის ანუ ბოლშევიკური ანუ კომუნისტური ანუ წითლების 
და ჩვენ მოვახერხეთ და გამოვაცხადეთ მაშინ არ იცალა ჩვენ თვის გარეულობა იყო და გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918 წლებში არსებობდა რომლის ხელმძღვანელი იყო ჯერ ნოე რამიშვილი შემდგომ ნოე ჟორდანია აა და უნდა აღინიშნოს რომ 18 წლებში ჩვენი ტერიტორიაში აი იმ ტერიტორია იქ კიდე კატაკლიზმები ყო ომის პერიოდში ერთი მომენტი თურქეთმა წაგვართვა მე ისევ დავიბრუნეთ ომის შემდეგ ახლა ამაზე დრო არ არის და არ დაგაკარგეთ ფაქტი ერთია რომ 1920 წლებში ჩვენ ტერიტორიაში შემოდიოდა აი ის პრაქტიკულად მთელი ტერიტორია რომელიც მეცხამეტეში რუსებმა წამოიღეს აი მასიდან 70-ი ჩვენი იყო და ჩვენი ისინი მაზრის კომისრები და სხვები განაგებდნენ ცდილობდნენ თურქებმა ომი თურქეთმა ომი წააგო პირველი მსოფლიო ომი და ცდილობდნენ მე რომ აი ეს სეპარატისტული ელემენტები მოეძებნათ და ვიღაცეები აიყოლიებინათ რომ ესენი გასული იყვნენ ქართული სახელმწიფოდან იყო ესეთი კაცი ჯაყელები შთავა ჯაყელები იმ დროს 18 საუკუნეში უკვე აღარანაირ ფუნქციას აღარ ასრულებდნენ მას შემდეგ რაც ახალციხის საფაშო დაიპყრო რუსეთმა 1899 წელს და ფეოდალები იყვნენ თავადები და ერთ-ერთი ესეთი ჯაყელი აიყოლიეს სერვერბეგ ათაბაგი ჯაყელი და ცადეს თურქებმა რომ 1919 წლებში აი საქართველოდან გამოეყო ისევ ეს ჩვენი მესხეთი ის 70% და ძალიან სერიოზული და სხვათა შორის აი დღეს როდესაც საუბარია ხოლმე მესხების საწინააღმდეგო პროპაგანდა რომ მიდის ხოლმე აი ამ მაგალითებს იშველიებენ იმიტომ რამდენიმე ფაქტი მართლა მოხდა მაშინ რომ აი ეს თვინდაბნელებულმა ზოგიერთმა ფანატიკოსმა მაშინ აა სამწუხაროდ აიყოლიეს ეს ხალხი და ვინც იყო მაშინ ქრისტიანი მესხეთში კიდე ან მე ჩამოსახლებული ან ქართველი ან სომეხი ან ფარული და მე უკვე ამდილად მეცხამეტეში გაქრისტიანებული მოხდა ეგეთ სამწუხარო ფაქტები ერთმანეთთან შეტაკების აა დახოცვისაც ერთმანეთის და ნუ მე ცდილობ ხოლმე ეს განაზოგადონ ეს კონკრეტული შემთხვევები 19 წელს 19 წლებში თუმცა ეს ასაკრივ ასე არ არის იქ უმეტესობა და ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ეროვნულად და პატრიოტულად და ქართული სახელმწიფოებრიობის სასარგებლოდ იყო განწყობილი და ბოლომდე დარჩა ქართული საქართველოში ეს მხარე 21 წელი ისე მოვიდა მეგობრებო რომ 21 წელი ის უბედური 21 წელი რომ ეს ჩვენი იყო ეს ტერიტორია ეს სერვერბიგიც დავამარცხეთ გაგიგიათ ალბათ ქსმენიათ გამოჩენილი ქართველი გენერალი გიორგი კვინიტაძე და გიორგი მაზნიაშვილი კვინიტაძე მოაწყო დიდი ლაშქრობა და სულ განდევნა იქიდან ესენი ანუ რეალურად დავინარჩუნეთ ეს ტერიტორია მაგრამ რა დგინდა და მე დარწმუნებულია რომ რომ არ შეცვლილიყო ეს სიტუაცია რომ არ შეცვლილიყო ეს სიტუაცია თუმცა გარკვეული შეცდომები ჰქონდა ჯორდანიას თავობას იქ დაშვებული განსაკუთრებით რელიგიური კუთხით რელიგიური კუთხით ძალიან ფაქიზი რეგიონი იყო ესა და ცოტა უფრო მეტად ნაკლებად უნდა იყო იქ შემთხვევები როდესაც ამას ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ იქ იმ თავის ტრადიციებს რომელიც ახლა თავის დროზე ვინც მიიღო ის მაჰმადიანობა არ მიუღია იმას ნებით მიიღო დიდი წვალებით მაგრამ რადგან მიიღო მე რეხა უკვე უნდა ცე პატივი მის რელიგიას ესე არ ხდება რო წამდო ეხლა უთხრა რო აღარ გინდა შენ მაჰმადიანობა გადმოდი ქრისტ ეს ესე არ ხდება ეს ძალიან ფაქიზი ისეთი თემა საერთოდ პირდაპირ ადამიანები ინდივიდებზე დამოკიდებული და ესე ლოზუნგურად რო გადადი გადმოდი არ ხდება და ცოტა ემაში ცოტა მეტი გარკვეულწილად იყო რაღაც გადაცდომები მაგრამ ძირითადად მიდიოდა გადასარევად ყველაფერი აი პირდაპირ ვამბობ ამას რომ არა ის კატაკლიზმები რომ მე თქვენ კარგად იცით რომ 21 წელს ჩვენ რა დაგვემართა საქართველო დაიპყრო საბჭოთა ბოლშევიკურმა წითელმა რაძგინათ ის დაარქვით კომუნისტურმა რუსეთმა და შეწყდა ჩვენი განვითარება ჩვენ ათეული წლები ჩამოვჭით მსოფლიოს და მათ შორის ეს მხარეც და პირდაპირ გეტყვით ეხლა მივდივართ უკვე ბოლო ეტაპზე ჩვენი საუბრისა როდესაც აი ის ტრაგედია დატრიალდა რატო მოხდა ეხლა ეს ტრაგედია დავიწყოთ თქვენ უკვე ფესვები იცით ფესვებიდან ამოვიზარდეთ იცით მთელი ისტორია მეტნაკლებად და ეხლა ვთქვათ ბოლო ეტაპი საბჭოთა პერიოდი ხო საბჭოთა პერიოდში ეს ტერიტორია მოექცა საბჭოთა კავშირის შემადგენ ჯერ საბჭოთა რუსეთის 22 წლის 20 დეკემბერს შეიქმნა ის ბოროტების იმპერია და მოკლედ არის ამ საბჭოთა კავშირში რა გააკეთებდა საბჭოთა ხელისუფლება კიდე უფრო მეტი შეცდომა დაუშვა 20 ან წლებში და ამ პარადოქსურ რაღაცას მოგიყვებით ეხლა არ ვიცი რამდენად იცით მაგრამ ნუ საინტერესო რაღაც არის სატირალია ნუ სასაცილო სატირალი რო არ იყოს ესე იგი თქვეს რომ ეს ხალხიო ვინც იქ მესხეთში ცხოვრობდა იმ 70%-ში ტერიტორიულად ვინც ცხოვრობდა იმისი სამწუხარო ჯერ ისევ თქვათ რომ აბსოლუტური უმეტესობა ჩემ მოკარგო ხალხო ეხლა მოგიხაზავ და ის მინდა იცოდე თუ როდიდან დაიკარგა ესე იგი ის 70 პროცენტი 21 წლის 25 თებერვალს ჩვენი იყო სანამ მეთერთმეტი წითელი არმია არ შემოვიდა აქ სამწუხაროდ 16 მარტს 1921 წლისა დაიდო მოსკოვში ხელშეკრულება მაშინ თურქეთში მოვიდა ახალი ხელისუფლება და მეორე რესპუბლიკა შეიქმნა 1923 წელს სულთნის თურქეთი გაუქმდა ოსმალეთი და შეიქმნა თურქეთის რესპუბლიკა რომლის ხელმძღვანელი იყო მუსტაფა ქემალ ფაშა 
შემდგომში 1000 თურქი გვარად მიიღო და ნუ ყველას ვიცს მენი ეს აი ამ მასა და ლენი შორის იყო პარტნიორული ურთიერთობა შესაბამისად მან დგაფორმა ხელშეკრულება და ტერიტორიების იმ ჩვენი ბესხეთის აა პრაქტიკულად 80% თითქმის მინდა გითხათ რა ჩვენთან შემოდიოდა 18 წლებში ლენინმა ამ იმის სანაცვლოდ რო ათათურქმა არ გაარღა გამოიდო თავი როდესაც ლენინი იპყრობდა მეთერთმეტე წითელი არმია იპყრობდა საქართველოს სომხეთ და აზერბაიჯანს აი ამის სანაცვლოდ მან მოითხოვა იმ ტერიტორიების დიდი ნაწილის დაბრუნება და დაიბრუნა კიდეც რომელიც 19 საუკუნემდე 16-დან 19-დემდე თურქეთის იყო და 19-დემდე ადრინდელი რო ჩვენი იყო ამას არ ღარავინ აღარ ახსენებს 16-დემდე ხოა ის რომ ეს უსამართლობა მათი კუთხით მათი თვალთახედი თურქული თვალთახედი დაღდგა და დაიბრუნეს ესე იგი პრაქტიკულად აი აქ ეს საზღვარი რომელსაც ეხლა ხედავთ ეს მაშინ შეიქმნა აი ეს წარმოიგეთ ხოა აი ეს არის ძლიერად მესხეთი ამის აი უზარმაზარ ნაწილს აკონტროლებდა 18 წლებში ჩვენი სახელმწიფო აი ეს ტერიტორია წავიდა 18000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი 18000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი წავიდა პროვინციება თუ შევხედავთ ყოლა ჩვენი იყო 18 წლებში არტაანი ჩვენი იყო ტაოს ნაწილი ჩვენი იყო შავშეთი მერხევი ჩვენი იყო კლარჯეთი ჩვენი იყო სპერის გარკოლი სპერი არა ჭანეთის გარკოლი ნაწილი ჩვენი იყო სუ წავიდა ესენი სამცხის გარკოლი ნაწილი ფოცხოვის ხეობა წაგვართვეს აჭარის გარკოლი ნაწილი მაჭახლის ხეობას ნახევარზე გაყვეს და ტრაგედია მოხდა სოფელი სარფი გაყვეს საერთოდ შუაზე ნახევარი აღმოჩნდა იქით ნახევარი აქეთ და ჯავახეთის გარკოლი ნაწილი წაგვმოჩდა იქით ეხლა ეს იქით რაც აღმოჩნდა ხო აღმოჩნდა და იმ ხალხს ვეძახით ჩვენი თურქეთელ ქართველებს ხო დღეს რო ვთქვათ ხოლმე და ვეძახით პირობითი ერთ სახელი გვაქვს ტაოკლარჯეთი ხო იცით და ტაოკლარჯეთელი ქართველი და მახმადიანი ქართველი ხო ამათ ხო ვეძახით ქართველებს ეხლა ლაპარაკი არის იმაზე ვინც აქეთ დარჩა იმ სამ პროვინციაში აჭარაში სამცხეში და ჯავახეთში სამცხესა და ჯავახეთში აი იმაცია ლაპარაკი ეხლა ესენი ხო დარჩნენ წარმოიდგენ რაღა დარჩა აი ეს ხა დარჩა აი აქა აი ეს აი ეს მონაკვეთი არის რაც არის აი ეს ეს დაგვჩა და ამაცია ლაპარაკი ეხლა ესეთი აქეთ არის და აი ამათ საბჭოთა ხელისუფლება მამაძე გიყვებოდით უწოდა რადგან თურქეთთან კარგი ურთიერთობა ყოლდა ხო ნო წესი დამცა ვაწვით მაგრამ მე ხუთი ცაც ვალბათ მაპატიებთ ესე იგი უწოდა თქვენ ხართო თურქებიო იმიტომ რომ ათათურქთან კარგი ურთიერთობა აქვთ და და 20 წლებში დაარქვეს ამათ ესე იგი ეთნიკური უმცირესობა თურქები ასეთ საინტერესო რამ არის და ეს ხალხი იქაური ხალხი ძლივ შემოერთებული ამ საქართველოსთან მე საბჭოთა კავშირში შესული და უცბად აღმოჩნდა თურქი. ხო რომელსა თვითონ თურქების კი არ ეძახდნენ თურქებს თავის დროზე. თურქეთში იყვნენ ისინი ეთნიკური უმცირესობები, ყველანი. ეთნიკური უმცირესობა იყო ისინი თურქეთში. თურქები არ ეძახდნენ თურქებს, გურჯებს ეძახდნენ. ეხლა ეს ხალხი მე დროთა განმავლობაში გზადაგზა ის დამავიწყდა წეღა მე თქვა რომ გზადაგზა თავის თავს იდენტიფიკაციას ასუკეთებდა იცით. იცოდა რომ თურქი არ იყო. ეს საქართველოც აღარ იცოდა რომ ეხლა ეს საქართველოდან აი იყო და ამიტომ ეძახდა თავს ადგილობრივს. ვინ ხარ შემდეგ ეთქო და იარლი. ვარ ადგილობრივი. ის იცოდა რომ იქაური იყო, მიციშვილი იყო, მაგრამ ვინ იყო თვითონაც არ იცის. ხო, სამწუხაროდ მინდა გითხრა რომ 18 საუკუნის ბოლოს და 14 დასაწი როგორც აჭარაში აღმოჩნდა დაუშვა და ისეთი დიდი განმანათლებლები და სხვები როგორც იყვენ მემედ აბაშიძე, ჰაიდარ აბაშიძე, გულო კაიკაცი, შვილის სხვები და სხვები, აქეთ ამ ხარის სამცხე ჯავახეთის ქართველობას, ესეთი იმდენად არ აღმოაჩნდა. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს. სამწუხაროდ რომ მათი იდენტიფიკაცია მოეხდინათ რომ ეს შეხარ ქართველი ოღონ მაჰმადიანი ქართველი ეს ცოტა რთულად იყო მაგ თვალსაზრისით მაგრამ ამას უნდა და ამას საქმის თუ გააკეთებდა და ხალხი ამისთვის თუ იზრუნებდნენ ამისთვის თუ იღვაწებდნენ ეს მოხდებოდა ჩვეულებრივ ეთო ენა ჯერ კიდევ უმეტესობა მაშინ იცოდა მინდა მინდა იცოდა ბავშვო უმეტესობა მიცოდა ენა ციცოდა და იცოდა ძველი გვარებიც დღესაც კი იციან და მაშინ ხო იცოდა და იცოდა ზოგმა დღეს დაიწყო მაშინ იცოდა ხო და ამ დროს გამოაცხადეს თურქებად მიდიოდნენ იმაში დაუშვა ჩასაწერად კითხავდნენ რომ რა ქვია რა გვარი ხარ დაუშვათ ჯალილი ქვია ვარ ის არა ქვია მამაშას რა ქვია ხალილი ხო და იქნები ჯალილ ხალილული ჩაწერდნენ პირდაპირ ახალციხეში ასე მე რა მოხდა პარადოქსი თურქეთთან გაფუჭდა საუთ სტალინის დროს გაფუჭდა თურქეთთან ურთიერთობა 20-იან წლებში ადგენენ და ეს ხალხი ეხლა რადგანაც თურქეთთან ურთიერთობა გაფუჭებული აღარ იუარგებს რომ თურქებმა გაბოაცხადონ ამიტომ გადა გადაიყვანეს აზერბაიჯანელების კატეგორიაში ეხლა 20-იან წლებში და 40-იანებში ესე იგი ეს ხალხი იქცა აზერბაიჯანელად ესე იგი იმიტომ რომ აზერბაიჯანი უკვე საბჭოთა კავშირში შემოდიოდა მოგეხსენებათ და ამდენად უკვე და მასწავლებელი ესენი რა ქვია ახალციხეში ნუ ცენტრი ახალციხე იყო მოგეხსენებათ ეს ხალხი მოყავდათ ბაქოდან რო მიხედეთ ხლა ამ ხალხსა ბაქოდან ესე იგი აი ესეთ საუცრებები ხდებოდა 20-30-იან წლებში და გვარები 
Kartul Guarebi, Zirita, Gadawidin, Azerbaijan, Guareb, the Banam, the Turkulia, Turaz, and Boklet, Chaloeva, the Umaroeva, the Sweva, Dixon, I am Dros, also the Athens Lepsh, Rusuli Dabolebit. Hold Mere Horbutia, I say Omiro Daitzko, Eti Masseti Pacti on the Mogihuet, Ihoseti Katsi, Ahalsi, his Raikom, his Mashiko, Raikom, Madikopoda, Raikom, maybe Raikom, and Comitate, Raikom is Duan, Ihoti Kaikatsi, Georgi Kirwalitz, and Kirwalitz, that's around the Shays of the Situatia. Superta per daira is Icauri Soplevi, Amdeni Miasa Uli Sopeli, Homashi, Nekla Sadra, I'm Sopleb Zumetes Natsi Agarasegos, the Tura to get with. Hold the tire, I say Naka Katsuro, Eskal Hiromans at Zaka and Azerbaijan, Oka Azerbaijan, Kartula, the Slaparak, Sumetes Soba, Zanas, normal Rihal Hiam, Shromeli, Bejiti, Kargi, Hollaper, Hold the Chiatina, Uzar Mazari, Moxenevi, Barati, Kanemis, no hands one a lobby, Sina, Machin, Tekas Duan, Piran Duan, Kan, Charquiani, Hota, no, Zevit, Mary Beria, the Stalin, Mugersen, but Ratsikunda. Shesavams, a Chiatin, as Moxen, the Barti, Roman Sabedio, Darsebus, Salia Magar documenti, Salia Magon, the Taik, Hotaut, Sada, Tescat, Huela Pes, de Talura, Hueba. The Zepsat Sahas, Ronda Mortes, Agrogoruda Mortes, Am Halkis, Gakar to Eleba, Sabolo, the Cartus, Yuceshi Dabureba, Tanda Tanobi, Sundaikos. Outsila dunda gai xtas kola 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 soper shi kartul is kole bio. Outsila vla dunda ikos kartul ena zis taule ba. Outsila vla tai kartul siu tse shi dunda muaktio to integratia dunda gawa keto to. Nela nela o. Nabi ju nabi ju. Itse ti gegma gatse li da. Ukzani si mas bere ti kopia gada ukzani albat kspeniat niko berzeli shi da Simon Janashi ekla Ivan Jaukshi bos taule bi da. Ima tat saapt. Ima tat gada ukzani. Da gegma i kuaseti. Ro atas kras ormuz da tertmeti tselis tuis. Well, a practical at Sopelshi, Am Harishim Tiliana, the same Samskis at the Jawahechi, Bosakleoba, Ikneboda, Kartule, no one in Tiliana, Kartuli, the Sotsu, but no religious laparaki general. I Bosakleva, she would do the integratia, Bokhtova, the Kartu Sutsu. Santo Haro Daitro, Eskegba, Verga Hotzilda, Santo Haro Daitro, Meorum Sopliomi, Dam Sopliomis Dros, Tviton, a class at Sundarinis, no. Rohlaki, Hola documenti are arsebos, but are arsebos, not it quota serra, zirita, that is for provocatia at machine morta. Erzot, Radgan at Sasas Rosona Iro, some such a wahetim of Senebat, the second problematory, the Turketi machine Iro, Bokashi, Herdis Quernemisano, Hitler is the official Colson Hoshi, the Missy Divise, the Ahlosiko Sazwartan, Sabstakash, the Elo Devot, or Tugat Mola of the Caucasian, says Amasuna Dietra, Sam Hretita. Akedan Gamun Dinare, Machin del Maushrovis, Minister Zapchota Kaushiris, Laurent Iberi, and Chatuala Roma, Eshalhi, in Tikhorubda, Ekinabota Sashishi, Am Region Shimatica Cereba, the problem is Eukurida. The Sheikh Zauna provocator. The es mashi provocator, problem, so I would never do Eichel Malita with me, but Shemo Turketi, Gagata, we should drag it. What is what I say? Ah, as a procedure, who the at procent is Amuagis provocatias, which shades Leboda, Tanarchen, Zogier, Tiko, Omshi, Tasul, Ibzo, the Omshi, Miro Baby, a Tabstakoshi, Mire Bihout, or Dene, be Medle, Bihalki, Vik Darchen, Liko Vinico, it's it, Darchen, Kale, Bosch with the Mohuts, Katze, we prompt the area, Sabstakoshi is Paris. Da ai es khalxi vinc ik shemovida mashin es provokatorebi shegzavda ra es ushishloeba kagebe ra kagebe ari kho mashin rats ikho kho da sheesa shegzavnes da ro tsamuages es egi da chamuaterines da ana gulub qolot ro ai vin vin unda iknebit ro es da gegbo sa siat gaaketebines da saidumlo tsruliat saidumlo da sainteresu ra aris etsit rodesats es mati gadasakhleba momzat da andros agarane problemas es ukve agar tsarmoadgeda es mkhare Ormos da ot khits lis Iblisia. Ormos da ot khits lis problem ba uke ke Germanias miere ke bian ikit ket. Raga dro is sasas dro sas shru ibari. Ta mind sardai uits ka beria mistawi si gegma idea. Ta ormos da ot khits lis aris misi moxen ebiti barat istalin is sahel ze sa idumlo os da ot khi Iblisi da tarige buli. Stalin is resolutia da os da tertmechi. Ta kaukzauna sa da sa asse vishe monakule is dokumenti. That's a that's a good person. I is Haki Zalian Saki Patua, Kazalian Sashishia, Matia Copena, Romuda, Gada Gada Gasa Holonis Halki. Kalebi Bauschev, the Mohotse, the Governor of Zirita, Katsebi, and Pronze. Da, Srulia Saidunlo, the Sero Arab in Araperi, so that Zalian Saidunlo, Momza de Soperazia, Robilitz Ganghorzel, the machine. Atas has almost the Otrislis Tariki gets out in the battle, but I don't hurry it. No, 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 no,
კი ზამთარი იყო შემოდგომა იყო ნოემბერი იყო სამწუხარო და ესე გადაასახლეს ეს ხალხი და მოკიდეს ხელი და წაიყვან ქრისტიანები არ მოკიდეს ხვათა შორის ხელი სომხებსაც არა ძირითადად და მოყვნენ კიდე იცი თვიდები ნუ მაჰმადიანები გადაასახლეს ამ მაჰმადიანებში აბსოლუტური ხა დღეს ზუსტი ციფრი არ არის ცნობილი რამდენიმე ვერსია მოდი თქვათ ასე 100 მერყეობს 5-დან 125-ამდე თქვათ ასე რა ზუსტი ზოგი რა სამო ზოგი რა სამო მე მინდა თქვა უმეტესობა იყო ეთნიკურად ქართველი რომელსაც მერე უწოდეს ზუსტად აი ეს ტერმინი თურქი მესხი აი მერე წამოვიდა ეს არის უშიშროები შემოგდებული ტერმინი ახლა ამას რა თუ და ლაპარაკი თუ ხარ თურქი ხარ თურქი თუ ხარ მესხი ხარ მესხი ხარ რანაირა წარმოგენიათ რომ რელიგია განსაზღვრავდეს ეთნოს რა ეხლა მე რო უცვად გავხდე და უშვად ის არა ოკე კათოლიკე და ვარ იმერეთიდან გამოვედი რა მე ეს ფრანგი იმერელი იყო ხოცი სულელია ან ზაქარია ფალიაშვილი იყო კათოლიკე რა არის ქუთაისიდან ესე იგი ფრანგი ქუთაისელი ხო ფრანგებს ეძახდე ჩვენ და კათოლიკეებს ხო ხო და რო იტყვი რა ხლა ზაქარია ფალიაშვილი იყო ფრანგი ქუთაისელი ხო იტყვი რა რასი სულელია ისეთივე სი სულელია თურქი მესხი ეგ ტერმინი თავის თავად თავიდანვე სიბრიყვია ეს პირდაპირ ვამბობ თუცა გათვლილია გაუნათლებელ მასაზე გაუნათლებლობაზე არის გათვლილი კი და ჩვენი პრობლემა საზოგადოების ეს ერთ-ერთი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და შესაბამისად და ძალიან იოლად მუშაობს გაუნათლებელ საზოგადოებაზე ეს ტერმინების და მისი მიმდევნებიც ასე თქვა და აქედან გამომდინარე ეს ხალხი უკვე გავიდეთ ფინიშისკენ იმით რომ ძალიან უძიმეს დღეში აღმოჩნდა რო გადაასახლეს გზაში დაიღუპა ძალიან ბევრმა ვერ გაუძლო უძიმე ზამთარი იყო ტრამალებში სად გადაასახლეს შუა აზია შუა აზია მაშინ საბჭოთა კავშირში შედიოდა ხო ყაზახეთი უზბეკეთი თურქმენეთი ტაჯიკეთი ყირგიზეთი ძირითადად მაკეთკენ და კოი გადა გადას რომ ბევრი დაიღუპა ბევრი უძიმეს პირობებში იყო მაგრამ იქაც მოახე ისეთი მშრომელი ხალხი იყო ესენი იქაც მერე მიყვებოდნენ ხა ზოგი მეგობრები მიყავს იქ დანისი და როგორ იქაც იმ ტრა იმ ოაზისი მაშინ უდაბნოებში მოახერხეს და პატარა იქ ოაზისები შექმნეს რო იტყო ძამშრომელი ხალხი იყო ხო გითხარე ისტორიულად და არაერთხელ სხვა ჩვენ 54 წელს გადაასახლეს ინგუშებიც მაშინ საბჭოთა კავშირში სტალინის დროს და ჩილო კავკასიელებიც ისინი მერე დააბრუნეს ხო ხრუშჩოვმა ხო თქვა რომ შეცდომა იყო სტალინის ეს სტალინის რეპრესიები ყველა დააბრუნეს თავის ადგილას აი ამ ჩვენი მესხების გარდა რა ყველა დააბრუნეს და რამდენი ისა რამდენი ხვეწნა მუდარა არ იყო რამდენი ისა თხოვნა 50-ან წლებში 60-ან წლებში იქ მე აღმოაჩნდა მე თანდათ აღმოაჩნდა რამდენიმე ძალიან კარგი ლიდერი მათ ძალიან საპატიოსაცემო მათ შორის იყო ესეთ ლატიფშა ბარათაშვილი იყო ასევე ხალილ გოზალიშვილი უმაროვი იყო ოფიციალურად მაგრამ ხალილ გოზალიშვილი იყო უდიდესი ქართველი აი მისი წიგნი აგერ არის და ძალიან მაგარი კაცი იყო აი ძალიან მაგარი ერთი დავიცი იყო ძალიან მაგარი და შესაბამისად აი მან წიგნი დაწერა მათ ისტორიაზე ზუსტად აი ეს ეგ ძალიან სკრუპულოზურად ყველაფერი ა დეტალურად აღწერა და ითხოვდნენ დაბრუნებას ოღონდ არ არის თხოვდა რომ ყველა ვინც პროთურქულია იქაც იყო ხა თვინ დაბნელებულები კიდე გეობნებით მათი ლიდერიც ყავდათ რამდენიმე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ქართველი კაცი ხოზრევანიძე მაგრამ ნუ სარვაროვი იყო გვარად და ერთი თუ იქაც უნდა მომხდარ იყო ეს განმოცალკევება შევარნაძის დროს ახლა თქვენ არ ვაქციო უფროსები გემახსოვრება რა თქმა უნდა ცდელობა იყო რომ შევარნაძის დროს როცა ის რაიკომის დივანი იყო საქართველოში ცეკას პირველი მდივანი რა რაიკომის ცეკას პირველი მდივანი 80-იან წლებში რამდენიმე სოფელში ჩამოასახლა იქაური ქართველი რამდენიმე სოფელში მოხდა ეს ნელანელა დაიწყო პროცესი მათ შორის სამტრედიაში აი სოფელი იანეთი ხაშურის რაიონში იყო ცხრამუხაში რამდენიმე სოფელში მოხდა ჩამოსახლდა ხო ნასაკირალში გურიაში აშე და ხურებდნენ აი როგორ მოხდება მათი ინტეგრაცია შეძლებენ ქართულ სივრცესთან ისა თუ ასე შემდეგ ქართულ კომპაქტურად და ეს გეგმა იყო გაწერილი მე სხვა ჩვენს ამ გეგმა მიყვებ მე საკმაოდ სიღრმისეულად ვიცი აი ეს მთელი ამბები და იყო კარგი გეგმა იყო არ გეტყვეთ რომ ცუდი იყო რა და ესეც უნდა მო დრო გასული იყო ბოლომდე ეს რა კარგად იმუშავებდა სამწუხაროდ მოხდა ის რომ საბჭოთა კავშირი მე იშლება და საბჭოთა კავშირის დაშლის წინ იყო დიდი პროვოკაცია ერთი აი ეს აი და აი რა ყველაფერი 80-იანი წლების ბოლოს რო ეროვნული მოძრაობა რო დაიწყო ერთ-ერთი ხუმბარა აგვიფეთქეს მაკედანაც ჩვენთან დაიწყო ეროვნული მოძრაობა ზვიად გამსახურდიას მერაბ კოსტავაძე სხვების ლიდერობით და აი შუა აზიაში აი ეს მშვიდობიანი კარგი მოსახლეობის დარბევა მოხდა შუა აზიელების მიერვე რა თქმა უნდა ესეც უშიშროები საბჭოთა კავშირში უშიშროების გამოქმედა რა იყო დარბიეს ეს ხალხი დარბიეს ეს ხალხი ეს საწყლა ძლივს იქნა იქ რაღაცა ცხოვრება ცოტა მოიწყეს და იქ დაარბიეს მე და გააკრატო გარარბიეს იმიტომ რომ მოაწყდნენ მე აქეთკეთ 
საწასული იყო და წამოვიდნენ აქეთკენ მოაწყდნენ საქართველოს ნაწილი ბერი აზერბაიჯანში დარჩა ნაწილი მე სხვაგან ასე შემდეგ ასე შემდეგ რომ პროვოკაცია ყოფილი ხო რომ თქვენ გინდა დაბოკრებლობა ქართველობა აიებას მიიღებთ და ერთ-ერთი და ისევ პრობლემა შეუქმნეს ამათ და შესაბამისად მას შემდეგ გავიდა აგერ 20 წელი ეს პრობლემა არ 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 აღარ დაადგა საშვილი რომ იტყვიან იმიტომ რომ ვერც ერთმა ხელისუფლება ვერ მოძებნა ვერც დრო ვერც რესურსი ვერც რომ ეს პრობლემა გადაეჭრა და ვერც ნება პირველ ყოვლისა ნება ყველაზე მთავარი ნება და და ელემენტარულად საზოგადოება სანამ შენ გახარდა ეძახი ამას ამ ხალხს იმას თურქ მესხებს ამას მანამდე ამას არანაირი საშვილი არ აქვს სანამ სიღრმისეულად არ იცი იმისთვის რომ ამაზე ილაპარაკო მინიმუმ ისე მაინც უნდა იცოდე რა დონეზე და ახლა მე თქვენ მოგიხევით რო კონდეს უფლება დაადგა და მე რა ილაპარაკო და იმისთვის რომ პოპულისტებმა არ სცადონ თქვენი გამოყენება ადამიანების გამოყენება და იყვენ ესეთი არაერთი რომლებიც მათ საცა ხა გვარები და სახელები დასახელება არ აქვთ რომლებიც ამას იყენებდნენ ვითომ ქართული საქმის სინამდვილეში ანტი ქართული საქმეებს მაგრამ ამას ჭირდება განათლება განათლება და კიდევ ახლა განათლება ანუ ბოლო ღია ხო ხედავთ ვერ დავამთავრე რა იქნება დრო გვაჩვენებს აი იანეთი ის ხოაგან ვინც დარჩნენ კიდევ ჩვენი ეროვნული მოძრაობები მაც ბევრი შეცდომა დაუშვა ამასაც არ დაგიმალავთ მაშინ ახლა ყველაფერზე ვეღარ ვულაპარაკებ და დროც არ არის არც საჭიროება მაგრამ დაუშვით შეცდომები ჩვენ ბევრი შეცდომა დაუშვით მაგრამ ყველაფერს დრო და გამოსწორების საშუალება კიდევ არის და ნახოთ დრო გვაჩვენებს რა იქნება ხა ისტორია დიდი მადლობა ბატონო გოჩა შესანიშნავი პრეზენტაციისთვის ლექციისთვის ესე იგი სულ რაღაც 8 წუთით დააგვიანონა ბატონმა გოჩამ ისე გადაურბინა 7000 წელს ხო მამას მოხერხება უნდა და თავისი ის უნდა რა ქვია ნიჭი გარდა იმ ცოდნისა რაც ადამიანს აქვს და დიდი მადლობა ამისთვის ჩვენ მეგობრებო ნახეთ რომ სულ უძველესი ხანიდან დღემდე გავიგეთ თითქმის ყველა ძირითადი პირველადი და მთავარი ინფორმაცია მესხების შესახებ და დარწმუნებული ვარ ბევრი თქვენგანი აქაც და რეგიონებშიც უკვე აღჭურვილი არის ამ ცოდნით. ასე რომ ახლა შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ დისკუსია ვისაც კითხვების ზეპასუხის გაცემა სურს და აქვთ და აწუხებთ რაღაც კითხვები მათთვის ეს მიკროფონი ღია და სანამ თქვენ დასვამთ კითხვას მე მექნება ერთი კითხვა ბატონ გოჩასთან აი თქვენ ახსენეთ ფრანგები ქუთაისელი ფრანგები და ასე შემდეგ მე მაქვს კითხვა კათოლიკე ეკლესიის როლზე ჩვენ ვიცით რომ შესაბამისი ხელშეკრულება არსებობდა ოსმალებსა და ნა საფრანგეთ შორის და კათოლიკური თემი შენარჩუნებული იყო ახალციხის საფაშოში აი რა როლს ასრულებდნენ ისინი აი თქვათ თქვენ ალბათ წაკითხული გაქვთ მისი რა ქვე მიხეილ ჯავახიშვილის რომანები და ასე შემდეგ იქაც კარგად ჩანს ხოლმე კათოლიკების როლი აი ეფუძნება თუ არა ეს რეალურ ისტორიებს და რეალურ ფაქტებს მოგახსენეთ ბატონ ლევან ესე იგი ასეთი სიტუაცია დიახ თურქეთი ოსმალეთის იმპერიაში შედარებით ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა ოსმალეთს მაშინ საფრანგეთის სახელმწიფოსთან ცდილობდა რომის პაპთან ანუ კათოლიკურ სამყაროსთან მარტივად მართმაიდებლებთან ცუდი მაგრამ ნუ რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე რადგანაც რუსეთთან მათ საკმაოდ შავი ზღვის აუში ბატონობისთვის დიდი პრობლემები ჰქონდათ და რაღაც ისე გამოვიდა რომ სულეიმან კანონის პერიოდიდან მოყოლებული საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა პარტნიორული კათოლიკურ სამყაროს და 16 საუკუნიდან და დაუშვეს დაუშვეს აი აქ რომის პაპის სწორედ იმ რეგიონში მესხეთში კონკრეტულად მოდი დავაზუსტოთ ეს არის სამცხესა და ჯავახეთში მე 18 საუკუნიდან მოყოლებული ნუ მე ჩვენეთ ბოლოდან მე 18-დან კათოლიკე მისიონერების ეხლა კათოლიკე მისიონერები ხსენიათ ალბათ ხო აი ლამბერტი კასტელი კასტელის ნახატები გიორგი სააკაძე სხვები ეს მე ჩვენეთ საუკუნეში აქ რო ჩამოვიდნენ კათოლიკე მისიონერები რომის პაპმა სპეციალური ორგანიზაცია დააარსა მაშინ პროპაგანდა ფიდე რომელიც ცდილობდა კათოლიციზმის გავრცელება საქართველოში და აქ აი თეიმურა პირველი თეიმ თლიანა თლიანა მაშინ მოგონ მე 17-ში კათოლიკა მისიონერების ეს მოღვაწეობა იყო მე 17-ში რეალურად აი დანარჩე საქართველოში საიდან იწყება ყველაფერი მაგასვამ და შესაბამისად ის იყო ურბან მერვე თეიმურას პირველს ჰქონდა მასთან ურთიერთობა თეიმურას პირველი ყველა ვიცით გიორგი ბაზალეთი და გიორგი ქეთევან დედოფლის შვილი 
და მაშინ ჩამოვიდნენ მოღვაწეობდნენ გურიაში სამეგრელოში არქანჯელო ლამბერტი კასტელი კასტელის ნახატები ალბათ ყველა ვიცი თავის გიორგი სააკაძია ნა ცხოები და სხვები მაგრამ მე 18 საუკუნეში აი ეს მოღვაწეობა მათი აქ შეფერხდა და ძირითადი აქცენტი გადავიდა სამხრეთ საქართველოს სწორედ ახალ ციხის და ახალ ქალაქის მხარეებში კათოლიციზმს არ უშლიდნენ ხელს და დაარსდა კათოლიკური ახლა ერთი საინტერესო რამე უნდა გითხათ კათოლიკური მრევლი კათოლიკური თემი ძალიან და ამიტომ ეს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ახლა წეღან ამის დრო არ იყო რო ეხლა უკეთ დეტალებზე წავსული ყავი გარკვეული ნაწილი მე 18 და განსაკუთრებით მე 18 როცა რუსები მოვიდნენ რუსები მარო დაგვიფხრეს იყვნენ გაქრისტიანდნენ ისე ეს მაჰმადიანები გაქრისტიანდნენ იმისთვის რომ ქრისტიანები მაინც ყოფილი იყვნენ თუ მართმაიდებლობის უფლებას არ მაძლევ კათოლიკე მაინც ვიქნები ქრისტესთვის და სამცხეში და განსაკუთრებით აი ახალციხის მხარეში ძალიან ბევრი გაქრისტიანდა და იყო ოღონდ ეს ძალიან საინტერესო მომენტი ძალიან დიდი დაპირისპირება იყო მაშინ აა რომის პაპს ხო ექვემდებარებოდნენ ვითო მაგრამ მეორე მხრივ შემოვიდა აქ სომხური ტიპიკონის მხდლებიც ანუ ერთი მხრივ იყო ლათინური და მეორე მხრივ იყო შიდა დაპირისპირება აქ ძალიან სერიოზული იყო ანუ სომხური ტიპიკონი სომხები რომ ჩამოასახლეს ძალიან ბევრი სამცხეთსა და ჯავახეთში მე 18 საუკუნის პასკევიჩის დროიდან მე რა შესამამისად იმ სომხების დიდ ნაწილში ხონდათ კათოლიკობა მიღებული იმავე მიზეზის გამო რომ ქრისტიანობა შეენარჩუნეთ არ გამახმადიან მოყონდა აი აქ უკვე წავიდა რომ სომხებს ხონდათ სომხური ტიპიკონის აღსარებლობა დღესაც 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 არის კი და აი აქ ამიტომაც და ისინი ცდილობდნენ რომ ეს ქართველები ამ თავისი რელიგიური აი ასეთი პოლიტიკით გაეს სომხებინა მოდი ესეც აქვთ ხოთ რა და ანუ კათოლიკური ლათინური ტიპიკონიდან გადაიყვანა სომხური ტიპიკონიც და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც მერე იყო სომეხი ეროვნებით რომელიც ძალიან ბევრ საწყის იქონდა ქართული ქართველი რომელიც გასომხდა სწორედ იმიტომ რომ გადაიყვანეს სომხური ტიპიკონზე თუმცა ეს პრობლემა თუმცა ძალიან დადებითი როლიც ითამაშეს კათოლიკე ქართველებმა ამ რეგიონიდან ძალიან დიდი ეს პრაქტიკა რო გითხარდი ზაქარია ფალიაშვილები და სხვები სიმოყა აუჩიშვილი ყო ეზე უდიდესი მიხეილ თამარაშვილი და რა ხუთახე მათ ერთი მიგდიოდი რა ხუთავარია მიხეილ თამარაშვილი მიქელ თამარათი ეს ჩვენი უდიდესი მოღვაწე სწორედ იყო კათოლიკე ქართველი სწორედ ამ ხარიდან მიქელ თარხნიშვილი იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი პეტრე ხარისჭირაშვილი რომელმაც სტამბულში დააარსა კათოლიკური მონასტერი რომელიც დღესაც არსებობს და ერთადერთი თურქეთში ერთადერთი ქართული სავანია ონ კათოლიკური ფერიკოის უბანში ნამყოფივა რამდენიმე ძალიან კარგი მონასტერია ოღონდ მოვლა უნდა და პატრონობა დღესდღეობით ნუ ცოტა ღია სიტუაცია არის ქართული მონასტერი ქართული ტიპიკონი ოღონდ კათოლიკე ქართული კათოლი პეტრე ხარისჭირაშვილი აი ეს ხალხი ძალიან დიდ ქართულ საქმიანობას აკეთებდა ხოლმე მარტო მიხეილ თამარაშვილის ხსენება უკვე საკმარისია თქვა თუ რაოდენ დიდი ღვაწლი მიუძღვის იქაურ ქართველებს კათოლიკე ქართველებს ქართული საქმისთვის კიდევ იმეორებ რა რელიგია არ განსაზღვრავს იმას მაჰმადიანი ქართველები ვიცი ძალიან მაგარი ქართველები კათოლიკე ქართველები ზაქარია ფალიაშვილი ხო კათოლიკე ქართველი არის ხო ცუდი ქართველი იყო ამ მიხეილ თამარაშვილი ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ რა ხო ასე რომ ცოტა ახლოს ა გებატონ ერთი კითხვა კიდევ თქვენთან რეგიონებიდან ეს უკავშირდება თვითონ აი ამ მესხების ბედს აი ასეთი კითხვა ხო მარ გავიდა ძალიან ბევრი დრო ახლა აღარ არიან ისინი თქვათ კომპაქტურად სადმე დასახლებულები და ასე შემდეგ ხო მარ არის უკვე ძალიან გვიან მათ რეპატრიაციაზე საუბარი ხო მარ დაგვიანდა ძალიან აი ეს კითხვა ისეთ როგორ არის დაგვიანდა კი დაგვიანდა მაგრამ არასოდეს თქვა არასოდეს ხო ცნობილი გამოთქმა და არასდროს არ არის კიდე ყველაფერი გვიან მე რამდენადაც ვიცი ხლა ეს უკვე სახელმწიფო უწყებების ის არის და ალბათ ჩვენზე უკეთ საცხოვრებ მაიციან რომ როდესაც წინახელი სუფლების დროს სააკაში ხო იყო გაკეთდა ესეთი გეგმა რომ ვინც ვის ანუ და ბოლოს იმის ევრო ევრო რა ერქვა ევრო საბჭოს წინაშე ხონდა ვალდებულება აღებული ბოლოს აა რომ უნდა ჩამოსახლებული ყონდა უნდა ჩაწერილი ყონ რამდენი იყო მსურველი და ასე შემდეგ რამდენაც მე ვიცი ეს შედგა რამდენაც მე ვიცი ხა იმის იქით ზუსტად მე აღარ ავარ საქმის კურში რო მესენი ალბათ გეგმა ზომიერად და კომპაქტურად აღარ მოხერხდება ალბათ მე ესე მგონია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბატონ ლევან მე ესე ვფიქრობ რომ დაკარგული ჯერ კიდევ არ არის იმ თუ ასე ისე რომ იმ ადამიანებს შორის ძალიან ბევრს ხალს რო არ არის ეთნიკურად მათი იმათ ეხვეწებიან ხოლმე ხანდახან სხვა ქვეყნები რო ისე როდესაც შენია თუ იმას ნორმალურ გარემოში მოაქცევ დაუშვათ 
სითბო ყურადღება ნორმალურ მოპყრობას აჩვენებ ის რა საკვირელია თანდათანობით მოექცევა იმ სივრცეში რომელშიც ჩვენ ხარ ანუ ეს ჩვეულებრივი ისტორიის ლოგიკაა ჩვეულებრივი ამბავი ეს არ არის გარკვეულ პერიოდში ხო ძალიან დავაგვიანეთ რა ძალიან დავაგვიანეთ პირდაპირ ამბობდა იმდენი მე ის მიყვირს ხო მე ხანდა ხან მეგობრებო რო როგორ აი რო ამბობე რო რა გათორხდენო მე ის მიყვირს ვინც კიდე ქართველობა შეინარჩუნა ის აი იმას არ გადაულია მე არ ვიცი რა რა დავარქვა ამას მათ თავზე და ვინც კიდე ქართველობს ისა გასაკვირდა არა ის ვინც თურქობს თუ სხვა ასე ვთქვა დაკეთებს რა კიბადონ მეგობრებო თქვენ ხო არა გაქვთ კითხვები აქ ძანა მომწურავი რეგიონიდან ველოდებს А бечдавен ехла ак итхвебс. Эй, егеба кондет. Мара исе дана момцурави ис иго ра квия лекция да шеуцлебели албат рагац эс эти гансакутребули китхва даисвас, хо? Каргит мегобребо. Машин диди мадлоба гадаухадот батон гочас социалистай гаксамеби. Обида და ძალიან დიდი მადლობა გადაგეხადოთ ყველას მანამ სანამ წახვალთ ეხლა გისურვოთ კარგად ჩააბაროთ თქვენი გამოცდები შეიძლება წარმატებით დამთავროთ და დაისვენოთ აპრილ აგვისტოს თვეში და სექტემბერში გაგრძელდება ჩვენ ლექციების კურსი აა ძალიან ვეცადეთ ჩვენ კი ცოტა გაგრძელდა ამ თვეში ლევანის უწუხდა რომ ბევრი ლექცია და რაღაც რამდენიმე შეიძლება როგორ დაესტრებიან რამდენად მოახერხებენ მართლა რთული იყო თქვენ თვისაც მაგრამ უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება თელი თვე ეხა დარჩენილი ივნისის და ივლისის თავისუფალი ამიტომ მადლობა ამისთვის მადლობა რა თქმა უნდა უწინარეს ყოვლისა ბატონ გოჩა სამშესანიშნავი მართლა ზამომწურავი ინფორმაციის ვისაც მან მოგვაწოდა მე ფიქრობთ რომ ეს პრობლემა თქვენთვის უკვე საკმაო ახლოს არის და გასაგებია იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ ფილმი რომლის გმირებიც იყვნენ მესხები მათ შორის გადასახლებული მესხები თქვენ ნახეთ მათი დაბრუნება საქართველოში რომლებიც უკვე აქ ცხოვრობდნენ ისინი ვისინი რომლებიც მივიდნენ ძველ თავიანთ ადგილებში ეძებდნენ თავიანთ სახკას რომლებიც გვესაუბრებოდნენ გვიყვებოდნენ თავიანთ ისტორიას საკმაოდ ესეთი დიდი ტკივილით და მე ვხედავდით ცრემს თვალებში გოგოებს და ვიღაცებმა გუშინ საუბა რომ მქონდა მითხრეს რომ სირცხვილია ხვალინდელ დღეს ლექციას ვერ დავესტროთ იმიტომ ეს ძალიან დიდი ტკივილია და გაითავისეთ ანუ მადლობა ამისთვის თქვენ შეგიძლიათ კიდე არის უამრავი ლიტერატურა წაიკითხოთ და მომავალში ალბათ საქართველოს ბედი და მესხთა ბედიც იქნება თქვენი თავების გადასაწყვეტი. აა ეხლა მინდა მადლობა უთხრა ისე რა თქმა უნდა რეგიონებს და განსაკუთრებულად ჩვენ ასისტენტებს რეგიონალურს. სათითაოდ მინდა ჩამოვთვალო მე მგონი მათ ეს მით ჩვენი მადლობა მინდა გადაუხადო ირმა კვირკვეს რომელიც გვეხმარება რათა ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩატარდეს ის სამუშაო რომელიც ჭირდება რათა პროექტმა იფუნქციონიროს იქ საკმაო ბევრი ფუნქციები აქვს ისე ამ ადამიანს და ის ძალიან გვეხმარება მადლობა მას და ყველა მსმენელს ეგივე შემიძლია ვთქვა ქეთევან ლატარიაზა რომელიც ზუგდიდის ბიბლიო ზუგდიდის უნივერსიტეტში მუშაობს ჩვენი ასისტენტია მადლობა მას იმ შრომისთვის რასაც ეს ასრულებს და ყველა მსმენელს რა თქმა უნდა ანდი იმ ნაძა გორიდან დიდი მადლობა მას თავდა უზოგავად შრომობს და უდგას ქვეჯში ბატონ რექტორს და ჩვენ ჩვენი პროექტის დიდი გულში მატკივარია ასევე ნინო კახეშვილს თელავიდან გვისმენენ ვიცით ისევე სხვა ადგილებში დიდი მადლობა ყველა მსმენელს და განსაკუთრებულად არ შემიძლია არ ვთქვა არ გამოუცხადო განსაკუთრებული მადლობა მარინა კაციბაის აიაგზის მადლობა მას და მას ტა შეგუთნის და აა იმ ორ ჩვენ ადამიანს ნათენაძეებს ძმებს გიორგის და კიდევ ვიც ადეკით ვიც მარინას ეხმარება ეხმარება 
Madlovan <laughs> 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 Mashin, the Sadiko used to see Sahel, the Ragaz, I think, Sadzwalub, that's all of the Arabs lived in Amgwars. 
იყო შაგანიძე ხო და ბოლოს იცვალა იცვალა და ესე ჯიუტად მიაწვა ამას და მოიპოვა თავისი გვარი ხო და მე ჩვენ დავარქვით ჯანო და გამოვიდა ჯანო შაგანიძე ეხლა ეს ჩვენ ჯალილი ჯალილი რაღაც რაღაცა გამოვიდა ჯანო ეხლა გვარი აღარ არის ეხლა ფერდაკაპაკურლები ჩვენ ცავარ ქართველები მეტ ნაკლებად მე რე შვილი მე რე ცოლი მოიყვანა აქაური ცოლი რომ მოიყვანა შვილს დაარქვა კახა ეხლა ის არის კახა ჯანოზე შაგანი წადა არ ქუეს ეხლა რა აღარ არის უკვე დამთავრდა გვარის დონეზე და წიმის დონეზე უნდა შეუწყო ხელი იმ ადამიანს სიტბო უნდა ყურადღება მე ორი მაგალითს გეტყვით სამწუხაროს მე აღარ ვიცი ეხლა იმის გვარს არ ვიტყვი იმ ბიჭის მაგრამ ძალიან მაგარი ბიჭი იყო ქართველი ამ ჯანოსთან ერთად ძალიან მიყვარს ის ბიჭი ძალიან მიყვარდა ეხლა აღარ ვიცი ფოლოს და ამ თხრესო რაღაც არ აუ სწორი იმისკენ წავიდა ხო და იყო ძალიან მაგარი ქართველი მაგრამ ქართველი უყო ხო და ეგეც იქ და თანდა თანობიდა სადა შეხვდებოდა გაიგებდნენ ვიღაცა ტაქსი ძღოლიდან დაწყებული ვიღაცა ყოფიცხვი მას სიტუაციაში რომ ეს არის იქიდან მესხეთიდან ჩანო ჩამო აა შენ თურქი მესხი ხარ აა თურქი ხარ და ეს იგი ვერ გააგებინა ამ საზოგადოებაში აბსოლუტურ უმეტესობას რომ სჭირდებოდა სული მისახსნა რომ არ არის თურქი და ეს არა ქვე მას და ბოლოს ნუ ძალიან გაღიზიანებული იყო და ძალიან გაღიზიანებული იყო და აი ასეთებს მე რე სამწუხაროდ ადამიანებს ამ და გვარებს ადამიანებს ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგ ძალები ძალიან კარგად იყენებენ მე და ესეც გიტყვა მაგრამ იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს ჩვენ თვითონ არ უნდა ვიყოთ არ უნდა ვშორდეთ ესეც შეცდომებს ჩვენ განმოდის ბევრი შეცდომა ის რას აკეთებს სხვა სხვა არის მაგრამ ჩვენ გან რომ უწყობთ ხელს ეს კიდე მეორე მომენტია და უწყობთ იმიტომ რომ კიდე მეორე მთავარი პრობლემა ამ საზოგადოება ჩვენი საყვარელი ძვირფასი საზოგადოების არის გაუნათლებლობა და განათლება არ აქვს საზოგადოების დიდ ნაწილს ცოდნა არ აქვს და არც გვინდა რომ შევიძინოთ ამიტომ მარტი ფორმულებს იოლად ვიგებთ და იოლად ხარშავთ და მე მიყვებით იმას აი ეს არის პრობლემა ანუ ჯამი ის და ფილმი რო იყო ხახა ხავადმა მე ის ფილმი ნანახი მაგ ვინც მიხოს აი კაცა ხო არის და ყველაფერი თანდათანობით მოხდება ეს ბუნებრივია ინტეგრაცია ამას პრასაკრველია იმ ხელა გაუწყოება იმას დრო უნდა ეს ესე ლოზუნგით არ ხდება იმ გაუწყოების მოხსნა არ ხდება ლოზუნგით იგივე რელიგიაზეც ახლა კარგად გიმართა ბევრი მაჰმადიანი მეგობარი მყავს რომელიც ძალიან მიყვარს ერთი მყავს ყოფილი აჭარელიდან ყოფილი მაჰმადიანი აჭარელი რა ჩემ ქართველი ხო მაჰმადიანი ყოფილი ახლა ქრისტიანია ის მიყვება ხოლმე რა თქვა რა გიჭირთო ქრისტიანება დაბადებულები ხარჯი რა ამ ხელა ის გავიარეო ჯერ ოჯახში ახლა მაგრამ მამა არ არ შეწი უწუხები ზე მოაჭარიდან რამ ხელა ეს რო თემ თავში რამდენი ბრძოლა რამდენი ის რამ ხელა ერთი ადამი პიროვნებაში რამდენი ის მიდის რომ ჭიდილი რო აი ეს იმ დრო ისიც რელიგია ისიც ცოფლიო რელიგია ეხლა ესე უწბა და ადეკი და გადმოდი არ ხდება ეს და როგორც იქნა დაახლოვდი და ნუ მივიდა ამ იმამდე ხო თუ არ მივიდო და ეგეც არ იქნება და პრობლემა მივიდა ესე იგი დრო უნდა ყველაფერს რა დრო და კიდე ისთვისება რომელიც ძალიან გვაკლია ქართველებს მოთმინება აი მოთმინებაში რო ძალიან მძიმე და გვაქვს საქმე იმიტომ გვინდა ყველაფერი მოხდეს ერთ ბაშად და ერთ ბაშად არ ხდება ნელა ნელა და სიტბოთი ყველაფერი გამოდის ჩქარჩქარა და სიყვირილით როგორც წესი არ ფერი არ გამოდის ხო ეს არის დიდი მადლო და მეგობრებო ამ კვირეულიდან ალბათ ის დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ ჩვენ რომ რა თქმა უნდა ენა ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია ნაციონალური კუთვნილება ეთნიკური კუთვნილება მაგრამ მაინც ყველაზე მაღლა დგას შენ რა დაგიქვამ საკუთარ თავს რომელ საზრონო სივცეში მოიაზრებ საკუთარ თავს სადგინდა რო იყო ინტეგრირებული და სადგინდა რო რომელ სივცეს გინდა რო შეწირო საკუთარი თავი საკუთარი შემოქმედება და შრომის მოყვარეობა და ამ ადამიანებს გარდა იმისა რომ ენით ჩვენიანები იყვნენ გარდა იმისა რომ ეთნიკურად ჩვენიანები იყვნენ და ასე შემდეგ აი ეს საზრონო სივცეში აქ ზურდათ განვითარება და აქ ზურდათ ინტეგრირება მაგრამ თავის დროზე შეუშალეთ ხელი მაგრამ ჩვენ გვაქ იმედი რომ თქვენ ის არიან ადამიანები რომლებიც ეს პრობლემა გადააფასეს რეგიონებში ჩვენ სუმელელებს შორის არიან ადამიანები რომლებმაც სრულიად სხვა პერსპექტივიდან შეხედეს ამ ყველაფერს მე დარწმუნებული ვარ რომ ბატონი გოჩას ლექციიდან თქვენ დამატებითი არგუმენტები შეიძინეთ თქვენ იმ შეჯელობისთვის და თქვენი აზრების დასაბუთებისთვის ასე რომ ნუ ვიქნებით თვლად პესიმისტურად განწყობილი და როგორც ბატონმა გოჩამ თქვა არ თქვათ არასდროს არასოდეს და ეგე გამოჩნდნენ ისევ ადამიანები ვისაც მოუნდებათ თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნება და შეუწყოთ მათ ხელი და გაუღოთ ეს კარი დიდი მადლობა ბატონგოჩას დიდი მადლობა თქვენ ახალი სკოლა